প্রোটিন আজকের ডিসকাশন টপিক হলো প্রোটিন 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 এই প্রোটিন আমরা পড়ব প্রোটিন পড়তে গেলে প্রোটিনের যে মনোমার বা প্রোটিন কিভাবে তৈরি হয় এর যে মনোমার এর যে মনোমার বা প্রোটিন কিভাবে তৈরি হয় এটা জানতে হবে তো প্রোটিনের মনোমার হলো অ্যামাইনো অ্যাসিড অ্যামাইনো অ্যাসিড প্রোটিনের মনোমার হলো অ্যামাইনো অ্যাসিড ঠিক আছে অ্যামাইনো অ্যাসিড গুলো জুড়ে জুড়ে গিয়ে প্রোটিন তৈরি করে সুতরাং আমাদের এখন ডিসকাশন যেটা সেটা হচ্ছে অ্যামাইনো অ্যাসিড ডেবার জানতে হবে যে অ্যামাইনো অ্যাসিডটা কেমন হয় কি হয় সেগুলো কিভাবে প্রোটিন তৈরি করে ঠিক আছে বেটা আচ্ছা দেখো তো দেখো তাহলে এটা জানতে হবে এটা জানার আগে প্রোটিনের শুধু প্রপার্টি গুলো লিখে নাও প্রোটিনের প্রপার্টি কি কি তো তারপরই তাহলে আমরা উন্নটা করতে পারবো তো প্রোটিনের প্রপার্টি হচ্ছে প্রোটিনের মনোমার হলো অ্যামাইনো অ্যাসিড দিয়ে তৈরি হয় তার সাথে সাথে এর প্রপার্টির মধ্যে পড়ছে যেটা এর প্রপার্টির মধ্যে পড়ছে প্রোটিন অলওয়েজ হেটারো পলিমার হয় বেটা হেটারো পলিমার মানে হলো ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট অ্যামাইনো অ্যাসিড দিয়ে তৈরি হবে হেটারো মানের অর্থই হলো ডিফারেন্ট সো প্রোটিন মলিকুল যখন অ্যামাইনো অ্যাসিড গুলো অনেকগুলো অ্যামাইনো অ্যাসিড জুড়ে গিয়ে প্রোটিন তৈরি হয় তো সেই অ্যামাইনো অ্যাসিড গুলো বেটা একই হয় না সেগুলো ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট অ্যামাইনো অ্যাসিড গুলো জুড়ে গিয়ে প্রোটিন তৈরি করে ফর এক্সাম্পল তোমরা যদি অ্যামাইনো অ্যাসিড এক্সাম্পল জানো ফর এক্সাম্পল গ্লাইসিন অ্যালালিন লাইসিন এরকম ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট অ্যামাইনো অ্যাসিড জুড়ে গিয়ে প্রোটিন তৈরি করে ঠিক আছে তাহলে প্রোটিন ইজ এ হেটারো পলিমার ফার্স্ট প্রপার্টি এটা হলো হেটারো পলিমার হেটারো পলিমার কেন ডিফারেন্ট অ্যামাইনো অ্যাসিড দিয়ে তৈরি হচ্ছে যেহেতু ডিফারেন্ট অ্যামাইনো অ্যাসিড দিয়ে তৈরি হয় ডিফারেন্ট অ্যামাইনো অ্যাসিড দিয়ে এটা তৈরি হয় সেই জন্য এটা হচ্ছে হেটারো পলিমার সেকেন্ড প্রোটিনের সেকেন্ড প্রপার্টি হলো একটা প্রোটিন তৈরি করতে গেলে প্রায় কুড়িটা করে অ্যামাইনো অ্যাসিড দরকার অর্থাৎ আমাদের সেলের মধ্যে আমাদের বডির মধ্যে সেলের মধ্যে কুড়ি ধরনের অ্যামাইনো অ্যাসিড আছে টোয়েন্টি ধরনের আমরা পরে পড়বো একটু পরে এসেন্সিয়াল নন এসেন্সিয়াল অ্যামাইনো অ্যাসিড কি ওই টোয়েন্টি যে অ্যামাইনো অ্যাসিড আছে ওই কুড়িখানা অ্যামাইনো অ্যাসিড গুলো জুড়ে কিন্তু প্রোটিন তৈরি হয় ইয়াস তাহলে ইট ইজ মেড আপ অফ টোয়েন্টি অ্যামাইনো অ্যাসিড তাহলে প্রোটিন ইজ মেড ইট ইজ মেড আপ অফ ইট ইজ মেড আপ অফ টোয়েন্টি অ্যামাইনো অ্যাসিড টোয়েন্টি অ্যামাইনো অ্যাসিড দিয়ে তৈরি হয় ঠিক আছে বেটা আচ্ছা তারপরে একটা প্রোটিন যখন তৈরি হয় অনেকগুলো অ্যামাইনো অ্যাসিড জুড়ে গিয়ে প্রোটিন তৈরি হওয়া করে ওই অ্যামাইনো অ্যাসিড গুলোর থেকে জল বেরিয়ে পেপটাইড বন্ধন তৈরি করে তো ওই জন্য প্রোটিনে পেপটাইড বন্ধ দেখতে পাওয়া যায় বেটা আমি একটু পরে সব দেখাবো অত চাপ নেওয়ার কোনো দরকার নেই যে পেপটাইড বন্ধ কিভাবে তৈরি হচ্ছে লাইক দ্যাট ঠিক আছে তাহলে প্রোটিনের মধ্যে কি বন্ড দেখতে পাওয়া যায় ক্যারেক্টারিস্টিক বন্ডের নাম কি हेडिंग बेटा किसुना किसुना 
অর্থাৎ মিথেন যে আছে মিথেন সেই মিথেনটাই প্রতিস্থাপিত হয়ে গিয়ে অ্যামাইন অ্যাসিড তৈরি করে ইয়াস তাহলে অ্যামাইন অ্যাসিড হলো কি অ্যামাইন অ্যাসিড হলো কি অ্যামাইন অ্যাসিড হলো বেটা অ্যামাইন অ্যাসিড হলো সাবস্টিটিউট মিথেন দিস আর দিস আর সাবস্টিটিউটেড দিস আর সাবস্টিটিউট টিউটেড মিথেন মিথেনের সংকেত কি বেটা সি এইচ ফোর অর্থাৎ মিথেনটা প্রতিস্থাপিত হয়ে গিয়ে অ্যামেন অ্যাসিড তৈরি করে কিভাবে দেখো কিভাবে না একটা মিথেনের মধ্যে চারটা হাইড্রোজেন আছে এটা মিথেনের স্ট্রাকচার এখানে যে হাইড্রোজেন গুলো আছে এক একটা হাইড্রোজেন এক একটা মলিকুলস দ্বারা সাবস্টিটিউট হবে গিয়ে অ্যামেন অ্যাসিড তৈরি করবে তো বেটা কি হয় এখানে যে হাইড্রোজেন গুলো আছে এই হাইড্রোজেন গুলো যে আছে একটা হাইড্রোজেন যেমন আছে তেমনই রয়ে যাবে মানে উপরেরটা বা দিকেরটা হচ্ছে তোমার ধরে নাও হাইড্রোজেনটা অ্যামোনিয়া গ্রুপ দ্বারা রিপ্লেস হয়ে গেল অ্যামোনিয়া গ্রুপ দ্বারা রিপ্লেস হয়ে গেল বেটা ডান দিকের যে হাইড্রোজেনটা ওটা ওখানে কার্বোক্সিলিক অ্যাসিড গ্রুপ চলে আসলো সি ডব্লিউ গ্রুপ দ্বারা রিপ্লেস হয়ে গেল আর নিচের দিকে যে হাইড্রোজেনটা ওটা আর গ্রুপ দ্বারা রিপ্লেস হয়ে গেল এই জন্যই কেন তার কারণ এখানে যে হাইড্রোজেন গুলো আছে মিথেনের মধ্যে ওই হাইড্রোজেন গুলো বিভিন্ন মলিকুল দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়ে গিয়ে অ্যামাইন অ্যাসিড তৈরি করে আর এটারই নাম হলো এটাকে আমরা কি বলে থাকি আলফা অ্যামাইন অ্যাসিড হোয়াই আলফা অ্যামাইন অ্যাসিড বেটা তার কারণ এটাকে আলফা মেনাসিড বলি এই জন্যই কারণ কার্বনের সাথে চারটা আলাদা আলাদা গ্রুপ তাই এটাকে আলফা কার্বনও বলে এটাকে আলফা কার্বনও বলে আলফা কার্বনও বলে কারণ এখানে চারটা আলাদা আলাদা অ্যামাইনাসিড গুলো তোমাদের সাথে অ্যাটাচ আছে ঠিক আছে বেটা ডান বলো একটা কার্বনের সাথে অ্যামোনিয়া গ্রুপ যুক্ত হলো অ্যামাইনো গ্রুপ একটা সি ডবল গ্রুপ যুক্ত হলো আর একটা আর গ্রুপ যুক্ত ছিল হলো হওয়ার পর সেটা অ্যামাইনাসিড স্ট্রাকচার হয়ে গেল আর একটা হাইড্রোজেন মিথেনের যেমন ছিল তেমনই রয়ে যাবে তাহলে বোঝার চেষ্টা করো মিথেন থেকেই কিন্তু আলটিমেটলি অ্যামাইন অ্যাসিড তৈরি হয়েছে তাই অ্যামাইন অ্যাসিডকে বলে দিস আর দা সাবস্টিটিউট মিথেন অর্থাৎ মিথেনের প্রতিস্থাপিত হয়ে গিয়েই অ্যামাইন অ্যাসিড তৈরি করেছে আমরা দেখতেও পেলাম একটা হাইড্রোজেন অ্যামাইনো গ্রুপ দ্বারা একটা হাইড্রোজেন কার্বক্সিলিক অ্যাসিড দ্বারা একটা হাইড্রোজেন আর গ্রুপ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়েছে আর একটা হাইড্রোজেন যেমন আছে তেমনই যেহেতু কার্বনের সাথে চারটা আলাদা আলাদা গ্রুপ আছে তাই এটাকে আলফা অ্যামাইনাসিড বলে কার্বনটাকে আলফা কার্বন বলে আর কিছুই ঠিক আছে বেটা তো এই অ্যামাইনাসিড স্ট্রাকচারটা ভোলার উদ্দেশ্য কি না উদ্দেশ্য হচ্ছে এটাই আমরা পেপটাইড বন্ধন দেখবো যে কিভাবে পেপটাইড বন্ধের মাধ্যমে প্রোটিন তৈরি করে তো বেটা এখানে মধ্যে যে অ্যামাইনো গ্রুপ আছে এনএইচ টু এই এনটাকে বলে এই এনটাকে বলে এন টার্মিনাল অ্যামাইনো অ্যাসিড অ্যামাইনো গ্রুপের এন পার্টটাকে বলে এন টার্মিনাল পার্ট এন টার্মিনাল এন টার্মিনাল পার্ট বলে ঠিক আছে আচ্ছা এই কার্বক্সিলিক অ্যাসিডের যে সি ডাবলুই আছে এর কার্বন পার্টটাকে কার্বনটাকে বলা হয় সি টার্মিনাল কার্বনটাকে বলে সি টার্মিনাল পার্ট তোমরা প্রোটিনের স্ট্রাকচারে গিয়ে দেখবে এন টার্মিনাল সি টার্মিনাল কিছুই না একটা অ্যামাইনো অ্যাসিডের যেখানে অ্যামাইনো গ্রুপ আছে এন পার্ট এন টার্মিনাল আর শেষ পার্টটাই যেখানে সি ডাবলু গ্রুপ আছে ওই কার্বনটাকে সি টার্মিনাল পার্ট বলে এন টার্মিনাল এন প্রান্ত সি প্রান্ত ঠিক আছে বেটা এবারে এটা একটা অ্যামাইনো অ্যাসিড এবারে আর একটা অ্যামাইনো অ্যাসিড দিয়ে কিভাবে পেপটাইট বন্ধন তৈরি হয় সেই জিনিসটা দেখো কি হয় বেটা ধরো আমাদের কাছে অ্যামাইন অ্যাসিড আছে এই হচ্ছে অ্যামাইন অ্যাসিড কিভাবে পেপটাইট বন্ধন তৈরি হয় তো অ্যামাইন অ্যাসিড এর মধ্যে আমরা যেটা দেখলাম বেটা এনএইচ টু আছে তারপরে সেখানে কার্বন এখানে হাইড্রোজেন নিচের দিকে কোনো আর গ্রুপ আছে বেটা এখানে সি ডবলু এইচ ছিল এটা ধরো একটা অ্যামাইন অ্যাসিড ঠিক আছে বেটা এর পাশে আরেকটা অ্যামাইন অ্যাসিড যুক্ত করবো আমি আরেকটা অ্যামাইন অ্যাসিড আসবে 
ধরো এই একটা অ্যামিনো অ্যাসিড অ্যামিনো অ্যাসিড এর এনএইচ টু এর এনএইচ টু এইভাবে আছে কি হয় বেটা এখান থেকে জল বেরিয়ে যায় এই যার ওই হয়ে জল বেরিয়ে যাবে বুঝতে পারছো ধরো এনএইচ টু থেকে একটা হাইড্রোজেন আসলো আর এখান থেকে এই যে ও আসলো গিয়ে কি হবে বেটা এখান থেকে জল বেরিয়ে যাবে জল বেরিয়ে যাবে ফর্মুলাটা হলো এইচ টু ও এনএইচ টু থেকে একটা হাইড্রোজেন যাবে আর এখান থেকে ও এইচ যাবে তো জল বেরিয়ে যাবে জল বেরিয়ে গেলে স্ট্রাকচারটা কেমন দাঁড়াবে বেটা স্ট্রাকচারটা কেমন দাঁড়াবে সুতরাং ব্যাপারটা যেটা দাঁড়ালো সিও এনএইচ সিও এনএইচ দাঁড়াচ্ছে তোমরা কি বুঝতে পারলে এটা একটা এখান থেকে জল বেরিয়ে সিও এন এস টু তৈরি করলো তারপরে যেমন ছিল তেমনই হয়ে যাবে বেটা সি নিচে আর এদিকে সি ডবল এইচ অ্যান্ড এইচ সো দেয়ার ইজ এ সিও এন এইচ বন্ড বিটুইন দিস টু অ্যামাইনো অ্যাসিড ওকে অ্যান্ড দিস সিও এন এইচ বন্ড ইজ নোন এস পেপটাইড বন্ড দিস সিও এন এইচ বন্ড ইজ পেপটাইড বন্ড হাউ ইট ফর্ম ফ্রম ওয়ান অ্যামাইনো অ্যাসিড দেয়ার ইজ এ সি ডবল এইচ গ্রুপ and from another amino acid there is a nh2 group from this from cwh group there is a oh group and from nh2 there is a h group together they will release h2 and thus they will form co nh bond and thus they will form co nh bond that is peptide bond that is known as peptide bond peptide bond they will form and thus if amino acid more than 2 3 4 5 uh, you can say more, uh, 20 amino acid thus together they will uh, join via this peptide bond and they will form polypeptide bond and they will make it protein structure so in so they will make it protein structure okay ekta amino acid ache arekta amino acid ache ekta amino acid is cwh group অন্য মানে সেটা এনএইচ টু গ্রুপ সেখান থেকে জল বেরিয়ে গিয়ে সিনো সিও এনএইচ বন্ধন তৈরি করবে এটাকে আমরা পেপটাইড বন্ধন বলবো এইভাবে এটা ধরো দুটো অ্যামিনো অ্যাসিড এইভাবে তিনটে চারটে পাঁচটা অ্যামিনো অ্যাসিড হয়ে যুক্ত হয়ে হয়ে পলিপেপটাইড চেন তৈরি করবে অনেকগুলো পেপটাইড চেন তৈরি করবে এবং তারপরে কি তৈরি করবে বেটা না তোমার প্রোটিন তৈরি করবে ঠিক আছে এইভাবে পেপটাইড বন্ধন তৈরি করে এবং প্রোটিনের মধ্যে এই পেপটাইড বন্ধনটাই দেখতে পাওয়া যায় বলো এতটুকু দিয়ে ক্লিয়ার আমরা তাহলে এখন কি পড়লাম প্রোটিনের প্রপার্টি প্রোটিনের মধ্যে অ্যামাইনো অ্যাসিড আছে অ্যামাইনো অ্যাসিড কিভাবে তৈরি হয় তারপরে পড়লাম ওই অ্যামাইনো অ্যাসিড গুলো জুড়ে কিভাবে পেপটাইড বন্ধন তৈরি করে এবং অসংখ্য অ্যামাইনো অ্যাসিড গুলো জুড়ে পলিপেপটাইড বন্ধন তৈরি হবে মানে অসংখ্য তাই পলিপেপটাইড জুড়ে পেপটাইড বন্ধন তৈরি করবে এবং সেটা কিন্তু আলটিমেটলি তৈরি করবে তোমাদের প্রোটিন স্ট্রাকচার তৈরি করবে প্রোটিন মলিকুল তৈরি করবে ঠিক আছে বেটা তাহলে প্রোটিনের মধ্যে পেপটাইড বন্ধন দেখতে পাওয়া যায় রিমেম্বার ঠিক আছে আচ্ছা বেটা ঠিক আছে তাহলে পেপটাইড বন্ধন কিভাবে তৈরি হয় যদি ভাষাটা লিখিয়ে দিই লিখে নাও এনসারটিতে তোমাদের দেওয়া আছে প্রোটিনের কাছে না পেপটাইড বন্ড পেপটাইড বন্ড পেপটাইড বন্ড ইজ ফর্ম পেপটাইড বন্ড কিভাবে তৈরি হয় না পেপটাইড বন্ড ইজ ফর্ম হোয়েন হাইড্রোজেন তাহলে হাইড্রোজেন আর এখান থেকে ওইচ হয়ে জল বেরিয়ে যাবে হোয়েন সি ডবল গ্রুপ লসেস ওইচ অ্যান্ড এন এইচ টু and nh2 losses nh2 losses hydrogen to losses to losses water molecule ekdom basic jinis ei bhabe peptide bond toiri hocche 
ঠিক আছে একটা এমন এসেছে সি ডাবল এজ গ্রুপ থেকে ও এজ গ্রুপ অন্য এমন এসের দিকে দেয়ার ইজ এজ গ্রুপ সো টুগেদার দে উইল মেক ইট টুগেদার দে উইল লস এস টু মলিকুল এন্ড দে উইল ফর্ম পেপটাইড বন্ড সি ইউ এন এজ বন্ড ঠিক আছে মেটা ডান আচ্ছা তাহলে আমরা প্রোটিনটা পুরোটা পড়ে দিলাম এবারে আমরা অ্যামাইনো অ্যাসিড পড়ব কারণ প্রোটিনের মধ্যে অ্যামাইনো অ্যাসিডটা মেইন জিনিস তারপরে প্রোটিনের স্ট্রাকচার পড়ব সো লেটস বিগিন উইথ অ্যামাইনো অ্যাসিড হেডিং দাও এবারে অ্যামাইনো অ্যাসিড দোস হু আর হু আর ওয়ান্ট টু দিস স্ক্রিনশট সো প্লিজ মেক ইট স্ক্রিনশট ওকে সো লেটস বিগিন নেক্সট ওকে স্ক্রিনশট নেওয়া হয়ে গেছে আই থিং অল ওভ আর ইউ make this screenshot or uh, please writing in this part as much in your notes book okay and also you can do take screenshot and after finishing your class then you should write, write down in your notebook okay got it okay chalo tale ebar amra je eta korbo beta seta hocche amino acid porbo now we will be discussing on amino acid topic very very important ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট তোমাদের অ্যামাইনো সিটে যে ক্লাসিফিকেশন এনসেটি বই দিয়ে আছে একটা কোয়েশ্চেন তো হান্ড্রেড পার্সেন্ট আনা চাইয়ে ভাই ওরা কি করবে এক্সামিনার দে উইল গিভ ইউ ম্যাচিং কোয়েশ্চেন ঠিক আছে চলো শুরু করি সো অ্যামাইনো সিট এখন আমরা পড়বো অ্যামাইনো সিটের ডিটেলস স্ট্রাকচার হ্যাঁ বেটা অ্যামাইনো সিটের ডিটেলস স্ট্রাকচার তো আমরা অলরেডি অ্যামাইনো সিটে যেই স্ট্রাকচারটা পড়েছি সেটা হচ্ছে একটা অ্যামাইনো সিটের কার্বন থাকে ওপরে হাইড্রোজেন এই পাশে এনএস টু গ্রুপ থাকে নিচে আর গ্রুপ থাকে এবং এই পাশে সি ডাবলু এইচ গ্রুপ থাকে মিথেনের যে হাইড্রোজেন গুলো সেইগুলোই প্রতিস্থাপিত হয়ে গিয়ে অ্যামানেসিড তৈরি করে এটা একটা মেন অ্যামানেসিড আচ্ছা এই যে আর গ্রুপটা তোমরা দেখলে এই আর গ্রুপটা হচ্ছে বেটা এটা ভ্যারিয়েবল গ্রুপ হয় ভেরি ইম্পর্টেন্ট দিস ইজ এ ভ্যারিয়েবল গ্রুপ ভ্যারিয়েবল গ্রুপ মানে কি মানে এই আর গ্রুপটা চেঞ্জ হতে পারে আর গ্রুপের জায়গায় একটা হাইড্রোজেন লেগে যেতে পারে আর গ্রুপের জায়গায় একটা মিথাইল লেগে যেতে পারে আর গ্রুপের জায়গায় একটা অ্যামোনিয়া গ্রুপ লেগে যেতে পারে মানে অ্যামাইনা গ্রুপ এনএস টু আর গ্রুপের জায়গায় একটা সি ডাবলু এইচ গ্রুপ হয়ে যেতে পারে এবং তার উপর বেস করে আমরা অ্যামাইনোসিডের নেচারকে ঠিক করি যে কোন অ্যামাইনোসিড নিউট্রাল হবে কোন অ্যামাইনোসিড অ্যাসিডিক অ্যামাইনোসিড হবে কোন অ্যামাইনোসিড বেসিক অ্যামাইনোসিড হবে কোনগুলো অ্যারোমেটিক অ্যামাইনোসিড হবে ঠিক আছে এই আর গ্রুপের উপর বেস করে তৈরি রয়েছে ঠিক আছে বেটা তো চলো দেখা যাক প্রথম যে অ্যামাইনোসিডের টাইপ বা ক্লাসিফিকেশন সেটা হচ্ছে বেটা না নিউট্রাল অ্যামাইনো অ্যাসিড নিউট্রাল অ্যামাইনো অ্যাসিড তো বেটা নিউট্রাল অ্যামাইনোসিডের ক্ষেত্রে কি হয় না নিউট্রাল অ্যামাইনোসিডের আগে এক্সাম্পেলটা নোট করে নাও जतगुलोनो ग्रुप आतगुल कार्बक्सिल ग्रुप आज मान जतगुलो एन ग्रुप आज ठीक तुम सी डब्ल्यू जी ग्रुप आज ঠিক আছে বেটা তো সেই জন্য এটা নিউট্রাল অ্যামাইনেসিড এক্সাম্পলটা পড়ে নিলে কারণ এক্সাম্পল জিজ্ঞাসা করবে এবার এটা ডায়াগ্রামটা দেখো ভ্যালিনের ডায়াগ্রাম হচ্ছে বেটা ভ্যালিনটা কেমন হয় ভ্যালিনটা আমি বলে দিলাম এক্সাম্পল হচ্ছে ভ্যালিন গ্লাইসিন অ্যালানিন এগুলো হবে অ্যালানিন অ্যালানিন ঠিক আছে ভ্যালিন গ্লাইসিন অ্যালানিন এগুলো হলো তোমার নিউট্রাল অ্যামাইনো অ্যাসিড নাও দা পয়েন্ট ইস তোমাদের ডায়াগ্রামটা দেখতে হবে স্যার গ্লাইসিনের ডায়াগ্রাম কি এবং স্যার অ্যালানিনের ডায়াগ্রাম কি না গ্লাইসিনের ডায়াগ্রাম হচ্ছে তোমার আর গ্রুপটা যখন এইজ হয়ে যাবে তখন তখন সেটা গ্লাইসিন হয়ে যাবে অর্থাৎ যেমন আছে তেমনই করো আগে বেসিক ডায়াগ্রামটা করে দিলে এন এইচ টু উপরে এইচ ডান পাশে সি ডবল এইচ গ্রুপ নিচে গ্লাইসিনে শুধু আর এর জায়গাটা এইচ চলে আসবে ग्रुप 
আর নিচে কিন্তু কি হবে আর এর জায়গাটা মিথাইল চলে আসবে সুতরাং তোমরা দেখতে পাচ্ছ আর গ্রুপটাই চেঞ্জ হচ্ছে আর গ্রুপটা এই হলে সেটা গ্লাইসিন অ্যামিনোসিড হবে আর গ্রুপটা মিথাইল হলে তখন সেটা অ্যালানিন অ্যামিনোসিড হবে ঠিক আছে বেটা এবং এইগুলোর মধ্যে যতগুলো অ্যামিনো গ্রুপ আছে ঠিক ততগুলোই কার্বক্সিল গ্রুপ আছে এনএইচ টু এবং সি ডাবলু সেম থাকে ঠিক আছে তো সেই জন্য নিউট্রাল অ্যামিনোসিড নিউট্রাল মানে কি বেটা নিউট্রাল মানে হলো নাম্বার অফ এনএইচ টু গ্রুপ क्लसिफिकेशन तुम हाइड्रोजन आमोनियाार्टिकारे जगह মিথাইল হাইড্রক্সিল গ্রুপ চলে আসবে এবং যেহেতু ওইজ চলে আসছে তাই তার নাম অনুসারে অ্যালকোহলিক অ্যামাইনো অ্যাসিড বলে ঠিক আছে তাহলে এখানে কি হবে বেটা অ্যামাইনো অ্যাসিডে অ্যালকোহলিকের এক্সাম্পল কি সেরিন তোমাদের আগে এক্সাম্পেলটা মনে রাখতে হবে তোমরা যাই করো কারণ তোমাদের ডিরেক্ট কোশ্চেন পরে অ্যালকোহলিক অ্যামাইনো অ্যাসিডে এক্সাম্পেল দাও তো অ্যান্সার হবে সেরিন তো সেটা দেখো সেরিনের ডায়াগ্রামটা কি হবে সেরিনের ডায়াগ্রামটা এখানে কার্বন উপরে হাইড্রোজেন मिथाइल हाइड्रक्सिल ग्रुप चले थार चले थार बेटा भेरि भेरि इम्पर्टेंट दुबार पड़े बोलोजी एस कैमिस्ट्री एस नीट टोटी टोटी क्या बीट हलो ह्वाट इज बेसिक अमेनोशीट एवं ये खूब जिज्ञासा कर कैमिस्ट्री ऊपर बेसिक अमेनोशीट तो बेटा बेसिक अमेनोशीट एक्साम्पल की बेसिक अमेनोशीट डायग्राम की एखे बेसिक बोलते बेसिक मान जानी बेसिक प्रपार्टी के प्रोभाइड कर लाइसिनिक कार्बन हाइड्रोजन आईदी के अमोनिया ग्रुप आदि के सी डब्लू ग्रुप आसट्रा भाव आर ग्रुपे की ग्रुप ढुकते हो जाए ठीक है बेटा सी एर सामोनिया ग्रुप एक्सट्रा एड हो गो लाइसिनिक
অ্যাসিডিক অ্যামিনো অ্যাসিড কি হবে না বহুত ইজি কারণ এটা নামের সাথেই লিংক থাকবে যেমন অ্যাসপারটিক অ্যাসিড গ্লুটামিক অ্যাসিড দেখো নামেই আছে অ্যাসিড সুতরাং এগুলো হবে অ্যাসিডিক অ্যামিনো অ্যাসিড ঠিক আছে এটা তো নাম দেখেই অ্যানসার চলে আসবে অপশনে অ্যাসপারটিক অ্যাসিড অ্যাসপারটিক অ্যাসিড হবে গ্লুটামিক অ্যাসিড হবে গ্লুটামিক অ্যাসিড হবে ঠিক আছে নামই বলছে অ্যাসিড অ্যাসপারটিক অ্যাসিড গ্লুটামিক অ্যাসিড তো এগুলো হবে অ্যাসিডিক অ্যামিনো অ্যাসিড মেন কনসেপ্ট কি এখানে কি হবে এক্সট্রা আর গ্রুপে একটা সি ডাবলু এইচ গ্রুপ ঢুকে যাবে নর্মালি সি ডাবলু এইচ গ্রুপ আছে এক্সট্রা যদি সি ডাবলু এইচ গ্রুপ ঢুকে যায় আর আমরা জানি কার্বক্সিল গ্রুপ মানে সিওই যে গ্রুপটাই তোমার অ্যাসিডিক নেচারের জন্য রেসপন্সিবল সি ডাবলু এইচ গ্রুপটাই সুতরাং এটা যদি একটা আরো বেশি হয়ে যায় তখন সেটা কিন্তু অ্যাসিডিক অ্যামিনো অ্যাসিড হয়ে যাবে তো এটা ডায়াগ্রামটা কি হবে এটা যেমন ছিল তেমনই লিখো আগে প্রথমে কারণ দেখো এখানে তো তত ভালো অ্যাসিডিক হয় ঠিক আছে বেটা তত ভালো অ্যাসিডিক অ্যামিনো অ্যাসিড হবে এক্সাম্পল কি অ্যাসপারটিক অ্যাসিড গ্লুটামিক অ্যাসিড চারটে হয়ে গেল এই চারটে জিনিসই তোমাদের এনসার্টি বই দেওয়া আছে চারটে না এখন একটা দেওয়া আছে সেটা হলো অ্যারোমেটিক অ্যামিনো অ্যাসিড আর অ্যারোমেটিক অ্যামিনো অ্যাসিডটা আমার মন বলছে এটা ফিউচার কোয়েশ্চেন আজ অবধি দেয়নি তো এটা কিন্তু দিতে পারে তো পাঁচ ফিফথ নাম্বার পয়েন্টে লিখো অ্যারোমেটিক অ্যামিনো অ্যাসিড ফিফথ পয়েন্টে অ্যারোমেটিক অ্যামিনো অ্যাসিড করো তো ফিফথ পয়েন্ট হচ্ছে অ্যারোমেটিক অ্যামিনো অ্যাসিড অ্যারোমেটিক অ্যামিনো অ্যাসিডের ক্ষেত্রে কি হবে না ওই আর গ্রুপের না একটা ফিনাইল রিং থাকবে ফিনাইল রিংটা হচ্ছে এরকম থাকবে সিএস টু বেনজিন টাইপের হয়ে থাকবে অর্থাৎ আর গ্রুপে একটা ফিনাইল রিং চলে আসবে সেই জন্য এটা অ্যারোমেটিক অ্যামিনো অ্যাসিড এক্সাম্পেল কি ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এক্সাম্পেল এক্সাম্পেল হচ্ছে ফিনাইল অ্যালালিন অ্যান্ড টিপটোফ্যান বেটা ফিনাইল অ্যালালিন এই ক্লাসিফিকেশনটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কেন যেন কারণ তোমরা যখন এম বিবিএস এ আসবে না তাতেও এই ক্লাসিফিকেশনটা তোমাদের পরীক্ষায় পড়ে বায়োকেমিস্ট্রিতে এমন সেটা ক্লাসিফিকেশন পাঁচ নম্বরের পরীক্ষায় লিখে তো এটা নিটের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে ফিনাইল অ্যালানিন অ্যান্ড টিপটোফ্যান অ্যান্ড টিপটোফ্যান আচ্ছা তাহলে অ্যারোমেটিক অ্যামিনো অ্যাসিডের ডায়াগ্রামটা কি হবে বেটা এই ডায়াগ্রামটা সিম্পল যেমন আছে তেমনই করো কার্বন ওপরে হাইড্রোজেন ডান পাশে সি ডাবলু এইচ গ্রুপ এগুলো কনস্ট্যান্ট বা দিকে এন এইচ টু নিচে কি হবে আর গ্রুপে একটা সি এইচ ডুর সাথে বেঞ্জিন গ্রুপ ঢুকে যাবে সি এইচ ডুর সাথে বেঞ্জিন গ্রুপ ঢুকে যাবে ঠিক আছে এবং এই বেঞ্জিন গ্রুপটা থাকে বলেই এটাকে অ্যারোমেটিক অ্যামিনো অ্যাসিড বলা হয় তাহলে ঠিক আছে বেটা ওই আর গ্রুপটা তাহলে কি হলো নাকি বেঞ্জিন চলে আসছে সিএস টু বেঞ্জিন চলে আসছে এই বেঞ্জিন থাকার জন্য এটাকে অ্যারোমেটিক অ্যামিনো অ্যাসিড বলা হয় তোমাদের ডিরেক্ট एग्जांपल পড়বে एग्जांपल মনে রাখতে ফিনাইল অ্যালালিন এন্ড টিপটোফ্যান ফিনাইল অ্যালালিন এন্ড টিপটোফ্যান হবে তোমার কি হবে বেটা না অ্যারোমেটিক অ্যামিনো অ্যাসিড স্যার আর আরেকটা আছে আরেকটা বলুন তো না ইয়েস ফিনাইল অ্যালালিন টিপটোফ্যান এন্ড টাইরোসিন কম্পাউন্ড থাকবে ধরো বেঞ্জিনের সাথে 
সি ডবল ইউ থাকতে পারে হতেই পারে না তো বেঞ্জিন এর সাথে ওই জিনিসটা এক এক স্থান শুধু বেঞ্জিন তো থাকে না না কোন একটা কম্পাউন্ড এর মধ্যে কোনোদিন একটা বেঞ্জিন নর্মালি থাকে না সবসময় দেখবে বেঞ্জিন এর সাথে কোনো সিএস ডি গ্রুপ অ্যাটাচ আছে বা সিএস ডি গ্রুপ এখানে বেঞ্জিন এর সাথে ওইজ গ্রুপ অ্যাটাচ থাকে ফিনাল অ্যালালিনে ফিনাল অ্যালালিন তাই আমি ওইজ গ্রুপটাকে লিখেছি আলটিমেটলি ওইজ গ্রুপটা মেইন জিনিস না মেইন জিনিসটা এটা মনে রাখো যে আর গ্রুপের জায়গায় একটা বেঞ্জিন চলে আসে এবার বেঞ্জিন এর সাথে ওইজ গ্রুপ আছে না সিএস ডি গ্রুপ আছে সেটা ম্যাটার না বুঝতে পেরেছো এটা ওকে ভালো প্রশ্ন করেছো তুমি ওকে এবার তুমি বলতেই পারো যে ওইজ গ্রুপের জন্য এটা তখন হাইড্রক্সিল অ্যামিনো অ্যাসিড হয়ে যেতে পারে যেটা বলেছিলাম না অ্যালকোহলিক অ্যামিনো অ্যাসিড হয়ে যেতে পারে আচ্ছা অ্যালকোহলিক অ্যামিনো অ্যাসিড যেটা অপর নাম কিন্তু হাইড্রক্সিল অ্যামিনো অ্যাসিড কারণ ওখানে ওই চলে আসছে তাই ওইজ গ্রুপকে আমরা হাইড্রক্সিল গ্রুপ বলি বেটা বুঝলে ওইজ গ্রুপকে আমরা হাইড্রক্সিল বলি তাই অ্যালকোহলিক অ্যামিনো অ্যাসিডের অপর নাম হাইড্রক্সিল অ্যামিনো অ্যাসিড তোমরা এটা লিখে নাও অ্যালকোহলিক অ্যামিনো অ্যাসিডের অপর নাম হাইড্রক্সিল অ্যামিনো অ্যাসিড পরীক্ষায় চলে আসলে বলবে স্যার আমাদের নোটসে লিখাই নি তো সমস্যা হয়ে যাবে আচ্ছা ঠিক আছে চলো এই টাইরোসিন যে অ্যামিনো অ্যাসিড আছে এটাও কিন্তু অ্যারোমেটিক অ্যামিনো অ্যাসিডের মধ্যে পড়ছে এবং তোমরা অলরেডি পড়ে এসেছো পরীক্ষায় যে টাইরোসিন অ্যামিনো অ্যাসিড থেকে কি তৈরি হয় ইয়াস কারো মনে আছে ভালো করে বলো দেখি এই টাইরোসিন অ্যামিনো অ্যাসিড থেকে কোন হরমোন তৈরি হয় কে মনে করতে পেরেছো দেখি কার মনে আছে টাইরোসিন অ্যামিনো অ্যাসিড থেকে কোন ধরনের হরমোন তৈরি হয় এনিওয়ান কারো মনে নেই साधारण ऐले मेरा नर्मल ऐले मेरा कि भाव भावे अन्सार दिए दिल ओजन देवे जरा इच्छा कर पाकाम कैटाकोलाम লাইক দ্যাট এফিন এফিন নন এফিন এফিন অ্যাডিনালি নন অ্যাডিনালিও বলবে না ঠিক আছে তো এইভাবে একটা মানে স্টুডেন্ট কে ভালো পড়ে কে খারাপ পড়ে এগুলো স্যারেরা ধরে নাই বুঝতে পেরেছো এই ভাবেই যে তার অ্যানসার দেয়া দেখেই বুঝে যাবে ঠিক আছে তাই টাইরোসিন থেকে তৈরি হয় তোমার অ্যাডিনালি নন অ্যাডিনালি আর টিপটোফ্যান থেকে তোমার তৈরি হয় মেলাটোনিন মানে মেলানিন যেটা তৈরি হয় মেলাটোনিন অ্যান্ড থাইরক্সিল অ্যামিন টি3 টি4 এগুলো কেন বলছি জাস্ট শুনে রাখো আসবে না নিতে বাট শুনে রাখতে বাধা কোথায় টাইরোসিন থেকে ক্যাটাকোলামাইন এবং টিপটোফ্যান থেকে তোমার তৈরি হয় থাইরক্সিল হরমোন অ্যান্ড তোমার মেলাটোনিন হরমোন তৈরি হয় ঠিক আছে বেটা ওকে 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 অ্যারোমেটিক অ্যামিনো পাঁচ নাম্বার এবার ছ নাম্বার যেটা আমি লিখাবো তোমাদের এক্সট্রা লিখাবো আগেও বলে দিচ্ছি তোমাদের এটা এক্সট্রা তোমরা পাবে না বাট এদিক ওদিক লিঙ্ক করে তোমরা কিন্তু পেয়ে যাবে সেটা হলো সালফার কন্টেনিং অ্যামিনো অ্যাসিডের এক্সাম্পেল দাও তোমরা দেখবে অনেকেই শব্দটা শুনে থাকবে যে দুটো সালফার কন্টেনিং অ্যামিনো অ্যাসিডের এক্সাম্পেল দাও এটা তোমরা মিনার নিউট্রেশন আমি বলেছিলাম তো এটা হবে মিথিওনিন অ্যান্ড সিস্টিন এদের মধ্যে কি হয় এই ধরনের অ্যামিনো অ্যাসিডের মধ্যে সালফার গ্রুপ থাকে আর এই জায়গাটাই সালফার গ্রুপ চলে আসে তাই এদেরকে বলাই সালফার কন্টেনিং অ্যামিনো অ্যাসিড তার সিক্স নাম্বারে লিখো সালফার কন্টেনিং অ্যামিনো অ্যাসিড তাহলে যারা লিখুনি তারা একবার লিখে নাও বেটা ওয়ান টু থ্রি ডান ওকে চলো সিক্স নাম্বারে লিখো সালফার কন্টিনিং অ্যামিনো অ্যাসিড সালফার কন্টেনিং অ্যামিনো অ্যাসিড আমি তোমাদেরকে এতটাই ভালো করে পড়াবো বিলিভ করো চাষ শুধু এই স্যাক্টের উপর বিশ্বাস রাখো যথেষ্ট ভালো করে পড়াবো সুতরাং আমার মনে হয় না এই বায়োমেলকোজ কোনো স্যারের হেল্প লাগবে মানে পার্টিকুলার আমি ডিটেলস বলছি তোমরা ওয়ান শট ক্লাস কোর্স পড়ো না ডক্টর আনন্দ মানে আমি তোমাদের নাম দিয়ে বলছি দারুণ পড়াই ওয়ান শট এর জন্য সব থেকে যদি কোনো স্যার বেস্ট হয় সেটা ডক্টর আনন্দ মানে কোনো কোনো চ্যাপ্টার বাজে পড়েছে হয়তো বাট তুমি যদি লিভিং ওয়ার্ল্ড বায়োলজিক্যাল ক্লাসিফিকেশন প্লান্ট কিংডম অ্যানিমেল কিংডম মরফোলজি দেখো না ডক্টর আনন্দ মানের মতো ওয়ান শট কেউ ভালো পড়ায় বিশেষ করে যে কুড়ি একুশের ভিডিও গুলো দেখো তাতে এনসারটি লাইন বাই লাইন করে করে গেছে ওয়ান শট তোমরা যেখান থেকে ইচ্ছা করো আমি মানা করবো না বাট ডিটেল করার দরকার নেই ডিটেল মানে কি আমার কাছ থেকেও পড়ছো আবার তরুণ স্যার বা এমডি স্যার থেকেও বায়ো মলিকুলস ডিটেলস এর ছটা সাতটা ক্লাস করছো এটা আমি করতে বলবো না কি কি চারটার জন্য তোমরা করবে আমি সেটা অলরেডি তোমাদের নোটিস করে দিয়েছিলাম আগেও করেছিলাম এখনো বলেছিলাম যে ওই চ্যাপ্টার গুলো আমার সাথেও করলে তোমাদের একটা ভালো নলেজ তৈরি হবে যাতে তোমরা প্রত্যেকের টার্গেট তো থ্রি ফর্টি ফিফটি স্কোর করা 
একটা দুটোই ভুল হবে তাহলে তোমরা কিন্তু ওই স্কোরটা করে নিতে পারে কিন্তু এই এই চ্যাপ্টার গুলোর দরকার নেই বিশ্বাস করো আমি তাদের থেকেও বেটার বলাচ্ছি আমি এটাকে মানে চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলবো না বাট আমি এটাকে কনফিডেন্টলি বলতে পারি তাদের থেকেও বেটার বলাচ্ছি যতটুকু দরকার ততটুকু বেটা ঠিক আছে তো সালফার কন্টিনিং আমি সেটা এক্সাম্পেলটা তোমাদের জিজ্ঞাসা করবে এক্সাম্পেলটা হচ্ছে হলো মিথিওনিন মিথিওনিন এদের মধ্যে কি হয় এই ধরনের অ্যামাইনাসিড এর মধ্যে তোমার হচ্ছে কি থাকে না এই ধরনের অ্যামাইনাসিড এর মধ্যে তোমার হচ্ছে সেই গ্রুপটা থাকে পার্টিকুলারলি তোমার এই ধরনের অ্যামাইনাসিড এর মধ্যে তোমার সালফার গ্রুপটা থাকে তাহলে আমি যদি ডায়াগ্রামটা আঁকি বেটা ধরো এটা কার্বন এদিকে এইচ এদিকে সি ডবলু এইচ এগুলো সব একই তোমার এত এতক্ষণে ক্লিয়ার হয়ে যাওয়া উচিত পাশে কি থাকবে একটা ধরো সালফার গ্রুপ থাকবে সিএস ডু সালফার গ্রুপ থাকবে তার সাথে অন্য গ্রুপ থাকতে পারে কিন্তু মেন জিনিস হলো তোমাদের এই সালফার গ্রুপ আর এক জায়গায় চলে আসে ঠিক আছে তো সেই জন্য এটা সালফার কন্টেনিং অ্যামেনাসিড এক্সাম্পল মিথোনিন সিস্টেম তোমাদের এই ছটা যে ক্লাসিফিকেশন করেছি এক্সামিনার ডিগ্রেট কোশ্চেন পরে ডিগ্রেট পরে আমাদের নি টোয়েন্টি টোয়েন্টিতে বেসিক অ্যামেনাসিডটা কেমিস্ট্রিতেও চেয়েছিল আর বায়োলজিতে চেয়েছিল মানে একই কোশ্চেন দুবার পড়েছিল যেটা এক্সাম্পেল ছিল লাইসিন তো তোমাদের এই জায়গাটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট নিউট্রাল অ্যামেনাসিড এক্সাম্পেল অ্যালকোহলিক ওর হাইড্রক্সিল অ্যামেনাসিড এক্সাম্পেল অ্যাসিডিক অ্যামেনাসিডটা নাম দেখেই মনে হয়ে যাবে অ্যারোমেটিক অ্যামেনাসিডটা টাইরোসিন টিপটোফেন এইসব দিয়ে থাকবে সালফার কন্টেনিং অ্যামেনাসিড অ্যান্ড ইয়োর বেসিক অ্যামেনাসিড ঠিক আছে বেটা তো এই হলো অ্যামাইনাসিড এর ক্লাসিফিকেশন এবারে আমরা যে টপিকে যাব সেটা হলো অ্যামাইনাসিড এর নেচার অ্যাসিডিক মিডিয়ামে এটা কিভাবে কাজ করে বেসিক মিডিয়ামে এটা কিভাবে কাজ করে এবং নিউট্রাল মিডিয়ামে এটা কিভাবে জুইটার অ্যামাইন তৈরি করে এটা আমরা এবার এখন দেখব ঠিক আছে বেটা তো লিখো হেডিং দাও অ্যামাইনাসিড এর নেচার ঠিক আছে চলো छाड़ते <coughs> 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 I'm sorry. Please be adjust. <laughs> Chalo, likho. Amayna shid are amphoteric in nature. Amayna shid are amphoteric in nature. Ampho teric in nature. Thika? मीडिया তো বেসিক মিডিয়ামে এটা অ্যাসিডিক হিসেবে কাজ করে ওকে আবার অ্যাসিডিক মিডিয়ামে এটা বেসিক হিসেবে কাজ করে আমি যে প্রপার্টিটা এটা বলছি এটা তোমরা অ্যাজ ইট ইস এই জিনিসটাই কেমিস্ট্রিতে গিয়েও পড়বে ঠিক আছে দেখো আজকে তোমাদেরকে প্রোটিন পড়িয়ে দিচ্ছি অ্যামেনাসিড পড়িয়ে দিচ্ছি তোমাদের কাজ হবে কেমিস্ট্রি থেকেও প্রোটিন অ্যামেনাসিডটা পড়ে নিতে দেখবে হার্ডলি তোমাদেরকে বায়োলজিতে ততটাই কেমিস্ট্রিতে দেওয়া আছে ফাইভ টু টেন পার্সেন্টেজ হয়তো এক্সট্রা জিনিস পাবে কিন্তু পুরো হান্ড্রেড পার্সেন্ট মিলে যাবে ঠিক আছে বেটা আচ্ছা তোমাদের আগের দিনে না একটা জিনিস আমি বলতে ভুলে গেছিলাম সেলুলোজ এবং স্টার্চের ডিফারেন্সে সেলুলোজ হচ্ছে বলেছিলাম নন ব্রাঞ্চ বা আন ব্রাঞ্চ এবং অত যে লিঙ্কেজটা আমি বলতে ভুলে গেছিলাম ওটা আলফা কার্বন দিয়ে তৈরি হয় আলফা গ্লুকোজ দিয়ে অত লিঙ্কেজটা হচ্ছে আলফা ওয়ান ফোর লিঙ্কেজ ওটা লিখে নাও আর স্টার্চ হচ্ছে ব্রাঞ্চিং হয় বিটা ডি গ্লুকোজের পলিমার অত যে লিঙ্কেজটা হয় 
बीटा वन फोर इटा लिनियर चेने जन्नो आर ब्रांचिंग आई तो ताई वन सिक्स लिंकेज देखते पाजे तो ये लिंकेज तो उखाने नोट करना तो मैं इटा इटा केमिस्ट्री तो लाख बे बायोलॉजी तो एक तो नोट करना सिल्लोज अल्फा डिग्रु को जो पॉलीमर एवं लिनियर है अतः जो लिंकेज जा अल्फा वन फोर ग्लाइकोसाइटिकल � आर स्टार्च होच्छे ब्रांच है तो ब्रांच वाज जनो उखाने तुम्हारे लिंकेज जो है दूध होने ऐसा लिनियर लिंकेज ऐसा अच्छे ब्रांच लिंकेज लिनियर है बीटा वन फोर ग्लाइकोसाइटी लिंकेज मतलब एक नंबर कार्बन आ चार नंबर कार्बन एक नंबर एक तक ग्लू को जो एक नंबर कार्बन उन तक ग्लू को जो चार नंबर कार्बन तो कि जोर पे रही के ग्लाइकोसाइटी लिंकेज तो रियो बेटा ये वन फोर लिंकेज आर ब्रांचिंग है अच्छे वन सिक्स लिंकेज देखा बे मतलब एक तक ग्लू को जो एक न स्टार्च ब्रांचिंग आई, सो बीटा वन फोर, बीटा वन सिक्स ग्लाइकोसाइटी लिंकेज देखते बाले। ये बार वन फोर माने एक तक गुल को जो एक नंबर कार्बन, उन लोग गुल को जो चार नंबर कार्बन, ठीक है सर? ओके बेटा। होटल माने बोले गए लो। उटा तो लिखे ना उन ऐड करना। अच्छा। ये बात जेटा बोलना। एमिनो एसिड क बोलो बोलो बीटा डी ग्लूकोज हो बे बीटा वन फोर ओके ओके आमत वो अल्फा जगह बीटा बोले दीजिए ठीक है सब आगे दिन बोल लाम ना बीसी तो बीटा करें ना बीटा करें ना ठीक है सब बीटा वन फोर ग्लाइकोसाइडी लिंकेज जगह ने स्टार जो चाहे अल्फा ग्लूकोज है पॉलीमर तले अल्फा वन फोर हो बे इटा लिनियर च देखो पहले इस भाला आरे इजुन्ने तो लाइफ क्लास नहीं था इजुन्ने तो लाइफ क्लास इंटरेक्शन कर बे डाउट होले जिगर सा कर बे नेहरा दास भाले ही डाउट जिगर सा करे मासे मुद्दे देखो पहले वो जिगर सा करे अबोस्ट वो जिगर सा कर बे कॉन्फ्यूशन होले हो बे ना कन आमार मिस्टेक होए जेते ही पर एक टा� वो जब अतिकोले नहीं केमिस्ट्री दे लगे विशेष करे आमार आमार क्वेश्चन देखा नीड दो जर आठ हो ही पड़े चलो लिंक देख जाओ ते बंगा मैं भूल करे चलाम पास टाइम में तो पोड़ता मना की चुच चलो तो ये टा एक्ट एस एसिडिक एसिडिक इन बेसिक मीडिया इन बेसिक मीडियम एंड एक्ट एस बेसिक एक्ट एस बेसिक इन एसिडिक मीडिया, इन एसिडिक मीडियम। बेटा इधर तो हमारा जो भी ना पूछते पारो ना, तल जिनिस तो बहुत ही इज़। बेटा की है ना जो हम बेसिक मीडियम है, एक टुकड़े ने जैसे बोले ना एक लोग तो हमारे केमिस्ट्री सरल और पूरा बे, ना जो हम बेसिक मीडियम है बे, तो बेटा तो हम क्या है जानो? दौरा हेलो ये तो थोड़ा आर ग्रुप आच्छे अमी आर ग्रुप टा किचु लिख चिना तो जो कुन बेसिक मीडियम हो बे बेसिक माने की बेसिक माने पीएच टा बेसी हो जाए दोनों ना पीएच टा मोर दन सेवेन तो बेसिक मीडियम एवं बेसिक मीडियम में की है बेसिक मीडियम में बेसी बेसी कोड़े ओइज थाके बेसी बेसी कोड़े बेसिक मीडियम में ओइज थ सही जोनों तो आर आम्रा जानी हाइड्रोजन जेस छाड़े ताकि हाँ एसिडिक बोला है तो बेसिक मीडिया में की करे एज प्लस छेड़े दाई ताई सही तो अकोन एसिडिक होएगा लो बुझ दे पहले चो जो दी पीएच जर मान लेस देन सेवेन है माने टू थ्री फोर एक कम बैलू तो एसिडिक जो दी है तो अकोन इट क्यों भाई बेसिक एनएच टू आचे, जो दी एसिडिक मीडियम है, तो एसिडिक मीडियम में क्या होए? ए जे एच प्लस टे चल लो, ए एच प्लस टे क्या होए जानो? ए एनएच टू टा गोहन कोरेने पे, गोहन कोरा पर की तोरी कोरे बेटा, बेटा एनएच थ्री प्लस होएगा तो, हलो? तो एनएच थ्री प्लस लो, ताले पीएच जर मान जो कौन? लेस दन सेवेन आवे, तो कौन कारण बेसिक नेचर माने कि ना बेसिक माने जे एज प्लस गोहन कर बे तो अपन बेसिक बोल बो आर जे एज प्लस छाड़ बे तो अपन एसिडिक बोल बो देखा जाए तो ये होच्छ जिनिस था जे जो अपन बेसिक मीडियम हो बे 
আমরা দেখলাম বেসিক মিডিয়ামে এইচ প্লাস ছাড়ছে তাই অ্যাসিডিক অ্যাসিডিক মিডিয়ামে এইচ প্লাস গ্রহণ করছে তাই বেসিক ডান এটা जुईटार आय तैर बेटा जुईटार आयन टाइम तैर है ग्रहण कर पर মাথায় মাইনাস চার্জ চলে আসলো এবং অ্যামোনিয়া গ্রুপ বা অ্যামোনিয়া গ্রুপ এনএস টু গ্রুপটা যখন ওই এইচ প্লাস টা নিয়ে নিল তখন সেটা হয়ে গেল অ্যামোনিয়া গ্রুপ দ্যাট ইস এনএস থ্রি প্লাস অ্যামোনিয়াম আয়ন তৈরি করলো এই স্ট্রাকচারটাকে বলা হয় বেটা জুইটার আয়ন জুইটার আয়ন জুইটার আয়ন মানে কি জুইটার আয়ন মানে হলো যখন একটা অ্যামোনিয়া সিডের নেট চার্জ শূন্য অর্থাৎ টোটাল যতগুলো পজিটিভ চার্জ আছে ঠিক ততগুলোই নেগেটিভ চার্জ আছে টোটাল চার্জ যখন শূন্য হবে জিরো হবে তখন সেটাকে জুইটার আয়ন বলে ঠিক আছে বেটা তো জুইটার আয়ন মানে হলো হ্যাজ বোথ ইকুয়াল পজিটিভ চার্জ পজিটিভ চার্জ পজিটিভ অ্যান্ড নেগেটিভ চার্জ माइनस मैंने যাতে তোমরা আজকে যখন এই কেমিস্ট্রি পড়বে প্রোটিন পার্টটা এবং অ্যামিনো অ্যাসিড পার্টটা যেন ক্লিয়ার হয়ে যায় বিলিভ করো যেন ক্লিয়ার হয়ে যায় অ্যাড আইসো ইলেকট্রিক পিএজে এই জিনিসটা হয় নেট চার্জ কত জিরো এগুলো সব কটা কোশ্চেন কোচিং এর কোশ্চেন যে জুইটার আইনে নেট চার্জ কত হয় প্লাস মাইনাস না জিরো তো নেট চার্জ কিন্তু জিরো হয় কেন বেটা কারণ যতগুলো পজিটিভ আছে ঠিক ততগুলো নেগেটিভ আছে তো ব্যালেন্স করে দিচ্ছে সেই জন্য জিরো ডান এই হলো আমাদের অ্যামোনো অ্যাসিড এর বেসিক জিনিস আমরা স্ট্রাকচার পড়লাম ক্লাসিফিকেশন পড়লাম এবং অ্যামোনো অ্যাসিড এর নেচার পড়লাম যে এটা বেসিক মিডিয়ামে এইচ প্লাস ছাড়ছে তাই অ্যাসিডিক এটা অ্যাসিডিক মিডিয়ামে এইচ প্লাস গ্রহণ করছে তাই এটা বেসিক এটা নিউট্রাল পিএইজে এইচ প্লাস ছাড়ছে ওই এইচ প্লাসটা গ্রহণ করছে এনএস টু যার ফলে মাইনাস চার্জ প্লাস চার্জ ইকুয়াল হয়ে যাচ্ছে তো তখন সেটা জুইটার আয়ন তৈরি করছে এই প্রপার্টি পড়লাম এরপরে আর একটা ছোট জিনিস আছে ক্লাসিফিকেশন কিছু বলবো আর কিছু আমরা নন এসেন্সিয়াল অ্যামাইনাসিড বলবো না দা পয়েন্ট ইজ এসেন্সিয়াল এবং নন এসেন্সিয়ালের মধ্যে ডিফারেন্স কি ডিফারেন্স হচ্ছে নন এসেন্সিয়াল অ্যামাইনাসিড হলো যেগুলো আমরা ডায়েটের মাধ্যমে 
যেগুলো আমাদের বডি তৈরি করে নেয় অর্থাৎ আমাদের বডি অটোমেটিক্যালি যে সমস্ত অ্যামিনো তৈরি করে সেগুলোকে দেখো বডি অটোমেটিক্যালি তৈরি করছে তাহলে অতটা গুরুত্ব নয় তো নন এসেন্সিয়াল অ্যামিনোসিড আর এসেন্সিয়াল অ্যামিনোসিড মানে অপরিহার্য অ্যামিনোসিড মানে কি আমাদের বডি তৈরি করতে পারছে না বাট এসেন্সিয়াল সেই জন্য আমাদের বাইরে থেকে ডায়েটের মাধ্যমে সাপ্লাই করতে হবে কোনো ভিটামিনের মাধ্যমে কোনো সিরাপের মাধ্যমে আমাদের ওই অ্যামিনোসিড গুলোকে সাপ্লাই করতে হবে যেহেতু আমাদের বডি ওই অ্যামিনোসিড গুলো তৈরি করতে পারছে না এবং ওগুলো কিন্তু অপরিহার্য মানে এসেন্সিয়াল তাই না ওকে তাহলে এবারে এটা করে দিয়ে লিখে নাও অ্যামিনোসিডের লাস্ট পার্ট সেটা হচ্ছে এসেন্সিয়াল অ্যান্ড নন এসেন্সিয়াল অ্যামিনোসিড কি না অ্যামিনোসিডের ক্লাসিফিকেশন रेखे আবার তারপরে পরে প্রোটিন দিয়ে রেখেছে সেখানে অ্যামিনোসিডের এই ক্লাসিফিকেশনটা দিয়ে রেখেছে তো আমার মতে এক জায়গায় করাটাই বেটার আমি তোমাদের নোটসে এক জায়গায় সব পরপর করিয়ে দিচ্ছি তো নো প্রবলেম ঠিক আছে বেটা সিকোয়েন্সে পড়ো টুয়েলভের যেখানে অর্গানিক কেমিস্ট্রিতে সেটাই ভালো করে দিয়েছে সিকোয়েন্সে দিয়ে রেখেছে আর আমি সেই সিকোয়েন্সেই বেসিক্যালি পড়াচ্ছি কার্বোহাইড্রেট প্রোটিন এরপরে আমরা নিউক্লিয়ার এসিডে যাবো আচ্ছা দেখো বেটা অ্যামিনোসিডের ক্লাসিফিকেশনের মধ্যে আমি যেটা বললাম বেটা এসেন্সিয়াল অ্যামিনোসিড এসেন্সিয়াল আর সেকেন্ড হচ্ছে বেটা নন এসেন্সিয়াল নন এসেন্সিয়াল ঠিক আছে আচ্ছা এসেন্সিয়াল অ্যামিনোসিড কি বেটা এসেন্সিয়াল মানে কি হলো আমাদের বডি তৈরি করতে পারে না সেই জন্য বাইরে থেকে ডায়েটের মাধ্যমে সাপ্লাই করতে হবে ঠিক আছে তো বডি ক্যান নট মেক ইট ক্যান নট মেক ইট তো এনসারটি লিখেছে বডি ক্যান নট ম্যানুফ্যাকচার ওকে বেটা তাই সেই ভাষাটাই লিখবো বডি ক্যান নট ম্যানুফ্যাকচার ঠিক আছে বডি এটা তৈরি করতে পারে না বডি ক্যান নট ম্যানুফ্যাকচার ওকে বডি ক্যান নট ম্যানুফ্যাকচার সো সো এটা কি করতে হবে সো টেক ইন ডায়েট টেক ইন থ্রো ডায়েট সো টেক ইন সেই জন্য बडी कैन मेक इट टोटल আর দশটা নন এসেন্সিয়াল অ্যামিনোসিড বেটা ক্লিয়ার হয়েছে হয়েছে স্যার আমাদের এসেন্সিয়াল নন এসেন্সিয়াল অ্যামিনোসিড এর ক্লাসিফিকেশনটা আপনি বলে দেবেন কি কেন আমার কেন বলবো এটা কেমিস্ট্রিতে দেওয়া আছে সেখানে গিয়ে টেবিলে পড়বে কিন্তু আমার মনে হলো যে তোমরা এসেন্সিয়াল অ্যামিনোসিড যে দশটা নাম ওটা মনে রেখো নন এসেন্সিয়াল গুলো তাহলে রিমেনিং দশটা হয়ে যাবে দশটা এসেন্সিয়াল মনে রাখো এবং তার জন্য আমার কাছে একটা ট্রিক্স আছে সেই ট্রিক্সটা দিয়ে তোমরা फ्लै कर হিলে ঘুরতে গিয়ে হিল মানে বুঝতে পারছো পর্বত পারে সেখানে গিয়ে সে উড়তে শুরু করে দিয়েছে উঠতে পারে না উড়ার কি আছে তো এখান থেকে তোমাদের অ্যান্সার হিসেবে ম্যাট ভিল ফ্লাই 
হ্যালো এটা মনে রাখবে এসেন্সিয়াল অ্যামিনো অ্যাসিড এক্সাম্পল গুলো পড়ে নাও বেটা আমি আবার বলছি এটা বায়োলজিতে লাগবে না এটা তোমাদের কেমিস্ট্রিতে লাগবে এসেন্সিয়াল অ্যামিনো অ্যাসিড এক্সাম্পল নন এসেন্সিয়াল অ্যামিনো অ্যাসিড এক্সাম্পল অ্যারোমেটিক অ্যামিনো অ্যাসিড এক্সাম্পল ক্লাসিফিকেশন করে দিয়েছি তো এই এসেন্সিয়াল অ্যামিনো অ্যাসিড এক্সাম্পল কিন্তু ইম্পর্টেন্ট আছে বেটা এক্সাম্পল ইম্পর্টেন্ট কেমিস্ট্রিতে ইম্পর্টেন্ট স্যার আপনি কি করে বলছেন এটা ইম্পর্টেন্ট কারণ দেখো এটা পিভিজের কোশ্চেন এসছে নিট টু থাউজেন্ড নাইনটিনে এসেন্সিয়াল এবং আমি ভুল করে এসেছিলাম কারণ আমি ভালো করে পড়ে যাইনি গুরুত্ব দিয়ে যাইনি যেগুলো আসবে নাকি তো এনসিআরটিতে যা আছে সব কিছু আসতে পারে সেই আমি বারবার বলি কেমিস্ট্রির এনসিআরটি বই পুরো বাইবেল বায়োলজির মতো পুরো বাইবেল অর্গানিক ইউনিভার্সিটি যা আছে যেখান থেকে ইচ্ছা কোশ্চেন আসতে পারে ভালো করে করে পড়ো কিছু না বুঝে বুঝে পড়ো মুখস্থ করো দু তিনবার পড়লেই মাথার মধ্যে এটা চলে আসবে এবার কি পরীক্ষা অপশন থেকে অ্যান্সার চলে আসবে এটাই তো ভালো জিনিস নিটের এটা এই যে পরীক্ষা হলে পুরো ভালো করে যতক্ষণ না মুখস্থ হচ্ছে পারবে না এতে তোমাদের মোটামুটিও মুখস্থ হয়ে থাকলে অপশন থেকে অ্যান্সার চলে আসবে বুঝতে পেরেছো দু তিনবার পড়লেই হবে তো তাতে এক্সাম্পেলটা চলে আসছিল এসেন্সিয়াল অ্যামেনেস্ট এক্সাম্পেল তো তার নিউমোনিস্টটা কি নিউমোনিস্টটা নোট করে নাও ম্যাক ভিল ফ্লাই আমি অন্য আমি অন্যটা দেবো ভাবছিলাম বাট এটাই বেটার হবে ম্যাট বলে সায়েন্টিস্ট ভিল ফ্লাই পিএইচ এল ও আই ম্যাট ভিল ফ্লাই এসেন্সিয়াল অ্যামেনেসিড এক্সাম্পেল তো নামগুলো নোট করো এম ফর হচ্ছে মিথিওনিন মিথিওনিন এ ফর হচ্ছে আর্জিনিন আর্জিনিন এগুলো লিখতে থাকো হ্যাঁ আর্জিনিন टाइरोसिन भेल এল আছে ম্যাট ভিল আচ্ছা ভি আই এ ভিল ভি আই ডবল এল আইটা হচ্ছে আইসোলিউসিন তোমরা পরপর লিখো আমার জায়গা নেই এরকম টেরিয়ে টেরিয়ে করছি বাজে লাগছে আইসোলিউসিন বেটা এলটা আছে দুটো এল আছে এল ফর হচ্ছে লিউসিন আর এল ফর লাইসিন ঠিক আছে এল লিউসিন আর এল ফর হচ্ছে লাইসিন ঠিক আছে বেটা এল হচ্ছে লিউসিন আর এল ফর হচ্ছে লাইসিন हिस्टिडिन थिरोनिनोलिन L for leucine. দেখো পরপর চলে আসলো ওই নে এলটাকে ওখানে লিউসিন বলেছে লাইসিন বলিনি আইসোলিউসিন লিউসিন ডান P for phenylalanine H for histidin L for lysine 10 টা অ্যামিনো অ্যাসিড ডান এগুলো হলো এসেনশিয়াল অ্যামিনো অ্যাসিড আর ওই স্পেসিফিক্যালি তোমরা যদি পড়ো স্পেসিফিক্যালি এনসিআরটি তো লিখে রেখেছে ক্লাস 11 এ histidin এবং আর্জিনিনটাকে কি বলা হয় জানো এগুলোকে বলা হয় সেমি এসেনশিয়াল অ্যামিনো অ্যাসিড কেন কারণ অর্ধেকটা বডি তৈরি করে আর অর্ধেকটা ডায়েট এর মাধ্যমে সাপ্লাই করতে হয় তাহলে এটা নোট করে লিখে রাখতে পারো নোট বলে বেটা হিস্টিডিন আর্জিনিন আর্জিনিন এগুলো হচ্ছে সেমি এসেন্সিয়াল অ্যামাইন অ্যাসিড সেমি এসেন্সিয়াল অ্যামাইন অ্যাসিড ঠিক আছে বেটা এগুলো হচ্ছে সেমি এসেন্সিয়াল অ্যামাইনো অ্যাসিডের মধ্যে পড়ছে ডান হিস্টিজিন এবং আর্জিনিন আর পড়ার দরকার নেই কিছু
ঠিক আছে এবার বাদ বাকি যাই অপশন থাকবে সেগুলো নন এসেন্সিয়াল হয়ে যাবে তাহলে এই শর্ট টিক্সটা মনে রেখে তোমরা ইজিলি এসেন্সিয়াল গুলো করতে পারবে বাদ বাকি অপশন এলিমিনেশনের মাধ্যমে যদি নন এসেন্সিয়াল অ্যামিনো অ্যাসিড পরীক্ষায় পড়ে যায় পেরে যাবে অপশন এলিমিনেশনের মাধ্যমে ডান বেটা আচ্ছা তাহলে আমাদের প্রোটিন হয়ে গেল অ্যামাইনো অ্যাসিড হয়ে গেল এবার আমরা পড়ব যেটা প্রোটিনের লাস্ট পার্ট দ্যাট ইস প্রোটিনের স্ট্রাকচার প্রোটিনের বেসিক্যালি চারটি স্ট্রাকচার আছে প্রাইমারি সেকেন্ডারি টার্সারি এবং কোয়ার্টারনারি তো ওই স্ট্রাকচারটা এবার আমরা পড়ব তো যারা স্ক্রিনশট নিতে চাও তারা নিয়ে নাও এটা যারা স্ক্রিনশট নিতে চাও তারা নিয়ে নাও ওয়ান টু থ্রি ডান ওকে দেখো তো এবারে আমরা যেটা যাবো সেটা হচ্ছে প্রোটিনের স্ট্রাকচার বেটা প্রোটিনের স্ট্রাকচার হেডিং দাও প্রোটিনের স্ট্রাকচার একটা কোশ্চেন নিট দু হাজার একুশে দিয়েছিল এই প্রোটিনের স্ট্রাকচার নিয়ে কে আলোচনা করেছিল কেউ জানো কেউ বলতে পারবে প্রোটিনের স্ট্রাকচার নিয়ে কি আলোচনা করেছিল ঠিক আছে তো এম এন রামাচন্দ্রন তো নামটা অ্যাটলিস্ট মনে রাখো রামাচন্দ্রন রামাচন্দ্রন প্রোটিনের স্ট্রাকচার নিয়ে আলোচনা করেছিল তোমার ভালো প্রিপারেশন আছে আবির তুমি ভালো করে ফিজিক্স কেমিস্ট্রি পড়ো এবছর তোমার হওয়ার চান্স হান্ড্রেড পার্সেন্ট আমি লিখে দিচ্ছি তোমার বায়োলজি প্রিপারেশন ভালো আছে খুব ফিজিক্স কেমিস্ট্রিটা ভালো করে পড়ো কেমিস্ট্রিটা একদম ইনসেটটি ভালো করে করে পড়ো হয়ে যাবে বেটা আরামসে হয়ে যাবে সিক্স ফিফটির উপর টার্গেট নিয়ে চলো ঠিক আছে এবছর আমার তো মোটে আগের বছর আমার বিশ্বাস ছিল কার উপর বলো এক দুজনের উপর মানে একজনের উপরে মেনলি ছিল তোমরা ভালো করে জানতে কমলেন্দুর উপর সে ভালোই পেয়েছিল সাড়ে পাঁচশোর মতো করে নাম্বার পেয়ে গেছে কিছু কারণের জন্য তার মিস্টেক হয়ে গেছে বাদ দাও আমি সেটা আর কি বা বলবো তারই পরে বিশ্বাস ছিল তোমাদেরকে আমি বারবার তার কথা বলতাম পড়াতে পড়াতে বলতাম যে তোমার এবারে হবে এবারেও আমি দেখেছি তোমাদের তিন থেকে চারজনের মধ্যে আমি দেখতে পাচ্ছি হোয়াট চাস হান্ড্রেড পার্সেন্ট আর এই সুযোগটাকে হাতছাড়া করো না প্লিজ ভাই ডেলি দশ বারো ঘন্টা করে পড়ো তার মধ্যে পাঁচ ঘন্টা বায়োলজি রাখো চার ঘন্টা কেমিস্ট্রি রাখো তাহলে তোমাদের সিলেকশন তৈরি কেউ আটকাতে পারবে না বিশ্বাস করো বায়োলজি কেমিস্ট্রি তাদের স্ট্রং তাদের সিলেকশন আজ অব্দি আমি দেখেছি কেউ আটকাতে পারে না তোমাদের মধ্যে একজন কৌশিক বলে ছেলে আমাকে পাঠিয়েছিল স্যার আমাদের একটা দিদি কেমিস্ট্রিতে পড়ে তো স্যার ছশো পাঁচ পেয়েছে লাস্টে জানতে পারলাম তার নাম্বার কেমিস্ট্রিতে একশো পঞ্চান্ন বায়োলজিতে তিনশো তিরিশ তাহলে সে বায়োলজি কেমিস্ট্রি মিলেই তার ছশো নাম্বার চলে আসছে ফিজিক্সে পেয়েছে একশো পাঁচ মানে ধরে নাও ফিজিক্সে মাত্র পঁচিশ থেকে ছাব্বিশটা ঠিক করেছে তারপরেও সে আজ মেদিনাপুর মেডিকেল কলেজে এমবিবিএস পড়েছে ইভেন পাঁচশো ছশো পাঁচ মানে তার থেকে কাটক আরো পনেরো কুড়ি নাম্বার কম পাঁচশো অষ্টাশি মানে প্রায় ধরে নাও তার থেকেও প্রায় সতেরো আঠেরো নাম্বার কম সে আরামসে মেডিকেল পেয়ে যেত সে যদি ফিজিক্সে এই একশো পাঁচটা যদি তার নব্বই হয়ে যেত না বেটা তাহলেও সে কিন্তু মেডিকেল পেয়ে যেত কিন্তু তাহলে আমি এটাই বলতে চাইছি তার সিলেকশনটা কে করালো জানো বাবা বায়োলজি আর মা কেমিস্ট্রির যে এমটা আছে না কেমিস্ট্রি যে এমটা আছে এম ফর মা মাদার বাবা এবং মা মিলেই কিন্তু সিলেকশন করায় বয়ফ্রেন্ড বা গার্লফ্রেন্ড না বয়ফ্রেন্ড বা গার্লফ্রেন্ড অলওয়েজ ফিজিক্স অলওয়েজ ফিজিক্স রিমেম্বার গোল্ডেন রুল সেই জন্য আমি তোমাদেরকে বারবার আমি সিরিয়াস করি এবং সতর্ক করে দিই যে প্লিজ বেটা বায়োলজি কেমিস্ট্রিটাকে স্ট্রং রেখো বায়োলজি থেকে টার্গেট নাও না তিনশো তিরিশ তিনশো চল্লিশ করে পেতে অত তিনশো তিরিশ নাম্বার ওখানেই চলে আসছিল তিনশো তিরিশ তিনশো চল্লিশ পাওয়ার চেষ্টা করো বেটা এই নাম্বারটা যেই পেলে কেমিস্ট্রিতে দেড়শো চলে আসলো হয়ে গেল তোমাদের নাম্বার চারশো নব্বইয়ের মতো তো ফিজিক্সে আমি তো বলছি তোমরা এম আর স্যারের শুধু ক্লাস নোটস করো আর পিভি জেরা কোয়েশ্চেন করো নো ডিপিপি নো অ্যাসাইনমেন্ট নো টেস্ট পেপারের কোয়েশ্চেন নাথিং নাথিং অনলি ওটা করলে মানে এম আর স্যারের ক্লাস নোটস আর মডার্ন ফিজিক্স হিট কারেন্ট ম্যাগনেটের একটা দুটো চ্যাপ্টার মেকানিক্স এর একটা দুটো চ্যাপ্টার যেমন সার্কুলার মোশন ওয়াক পার এনার্জি তোমাদের নাম্বার দিয়ে দিবে বেটা 
আর এই যে অনেকে তোমরা চিন্তা করো স্যার রোটেশনাল মোশন নিয়ে চিন্তা হচ্ছে আরে বেটা তোমরা যদি রোটেশনাল মোশনে কোশ্চেন দেখো তেইশে বাইশে একুশে অনলি ফর্মুলা বেস কোশ্চেন পড়ে সুতরাং ক্লাস নোটসে যে কত ডেপথে গিয়ে কোশ্চেন করাচ্ছে কত টাফ টাফ অঙ্ক করাচ্ছে সেগুলো করার দরকার নেই অনলি ক্লাস নোটসে যেগুলো ফর্মুলা করিয়েছে ফর্মুলা এবং ফর্মুলা বেসিসে যে একটা দুটো করে অঙ্ক সেটা দেখেই পরীক্ষা দিতে চলে যাও তাহলে তিনটে যে কোশ্চেন পড়বে তাহলে তো দুটো পেরে যাবে আর একটা যে টাফ কোয়েশ্চেন আসবে তার জন্য একদম নোটস এর কঠিন কঠিন অঙ্ক করার কোনো দরকার নেই আর এগুলো কি স্মার্ট ওয়ার্ক বলে বেটা যে তুমি স্মার্টলি খেলছো নিট পেটে গেলে আর নিট পেতে গেলে স্মার্ট ওয়ার্ক যেটা যদি না করো না হবেই না একদম এমার স্যারে পুরো নোটস পড়ছো পুরো সব করছো এতে করে হয়তো তোমরা ফিজিক্স এ একশো চল্লিশ থেকে দেড়শো মার্কস পেয়ে যাবে আমি সেটা বলছি না কিন্তু তোমরা দেখবে বায়োলজিতে তিনশো তিরিশ চল্লিশ আর আসবেন কারণ তোমরা ফিজিক্স এ এত টাইম দিয়েছো বায়োলজিতে কিছু কিছু জায়গায় মিস্টেক করে নেবে কারণ বায়োলজি ভালো করে রিভাইজ করো নি কেমিস্ট্রিও দেড়শো একশো ষাট আসবে না ওটাও একশো কুড়ি তিরিশ হয়ে যাবে সেজন্য প্লিজ বায়োলজি কেমিস্ট্রি বেশি টার্গেট দিয়ে টার্গেট রাখো এখানেই চারশো নব্বই থেকে পাঁচশো মার্কস করে নিতে আর ফিজিক্স এ অন্তত মোটামুটি ক্লাস নোস এগুলো করে গেলেও স্কোরিং চ্যাপ্টার গুলো ডিপিপি করে নেবে আবারও বলছি ওই হিট যখন হবে ওগুলো ইজি তো তো ডিপিপি করতেও বেশি টাইম লাগবে না হিট মডার্ন ফিজিক্স কারেন্টের ডিপিপি করে নিও তাহলেও দেখবে একশো কুড়ি তিরিশ মার্কস এসে যাবে বিশ্বাস করো এটা হচ্ছে স্মার্ট উপায় যারা ক্যাবলা তারা এমার স্যার সব জিনিস করতে থাকে আর রিভাইজ করতে পারে না কালকে আমি ডক্টর আনন্দ মানি যে ভিডিও গুলো পাঠাই আর আমি তোমাদেরকে রিকোয়েস্ট করবো তো আমি যে জিনিসগুলো সেন্ড করি তোমার দেখবে দশ মিনিট বারো মিনিটে হলেও না ওগুলো তোমাদের লাইফ চেঞ্জ করে দিতে পারে ওই স্যার এটাও বললো যে ফিজিক্স ওয়ালা দেখবে তোমাদের জেনেটিক্স পড়িয়েছে কুড়ি ঘন্টা ভাবো কুড়ি ঘন্টা মানে ভাবো মানে পার দিনে যদি তুই এক দু ঘন্টা করে ক্লাস করো তোমাদের দশ বারো দিন ধরে জেনেটিক্স চলছে তুমি বলো তো তোমাদের জেনেটিক্স অ্যাটলিস্ট সাত দিনে করে দেওয়ার কথা যেখানে প্রায় দশ বারো দিন ধরে ডবল দিন ধরে করার কোনো মানে হয় না বেটা অত ডিটেলস এ গিয়েও করার দরকার না হয় না ভুলভাল এক্সট্রা এক্সট্রা জিনিসগুলো যেগুলো তোমাদের নিচে সিলেবাসে নেই এপিস্টাসিস জিন ডুপ্লিকেট জিন সেগুলো পড়ানোর কোনো দরকার নেই বেটা ওগুলো কোশ্চেন আসবেও না আসলেও সেকশন বি আসবে বাদ দিতে পারবে তো ওই যে ফালতু ফালতু জিনিসগুলো অত অত ঘন্টা ডিউরেশন তোমাদেরকে কিন্তু টাইম সেভ করতে হবে বেটা যে কোন জিনিসটা আমার জন্য দরকার আর কোন জিনিসটা দরকার নয় আমি সেই জিনিসগুলো বলতে থাকবো তো জন্য একদমই চাপ নেবে না ঠিক আছে যে বায়োলজি তুমি কুড়ি ঘন্টা ধরে এক্সট্রা এক্সট্রা জিনিস এনসার্টি আউট অফ এনসার্টি পড়ার থেকে তার থেকে এনসার্টি দুবার পড়ে নাও নোটস দুবার পড়ে নাও যেটা আমি লিখাচ্ছি বা লিখাবো সেটা বেশি কাজ দেবে বেটা এপিস্টাসিস ডুপ্লিকেট জিন পড়ার থেকে আমি দুবার করে মেন্ডেলিয়ান ল গুলো পড়ে নি আমি দুবার করে অঙ্ক গুলো করে নি প্র্যাকটিস করে নি হিমোপিলিয়ান অঙ্ক বঞ্চন দুবার জায়গায় চারবার করে নি সেটা বেশি বেনিফিট দিবে বেটা এটা অলওয়েজ রিমেম্বার কম জিনিস পড়ো বারবার পড়ো বারবার রিভাইস করো এটা সিলেকশন দেবে সিলেকশন এটা দেবে না আমি ঘন্টার পর ঘন্টা লেকচার করে যাচ্ছি ঠিক মতো আমি রিভাইস করতে পারছি না বেটা ঠিক মতো আমি রিভাইস করতে পারছি না তো সেটা কোনো দরকার না আর এই মাস স্যার এগুলো এগুলোরই প্রবলেম বুঝতে পেরেছো ঘন্টার পর ঘন্টা লেকচার দিবে কিভাবে তোমরা রিভাইস করবে বুঝতেও পারবে না সেই জন্য প্লিজ ভাই ঠিক আছে ভালো করে জিনিসগুলো একটু বুঝো স্মার্টলি খেলবে স্মার্টলি খেলো তবে হয়ে যাবে ঠিক আছে যখন এখন সবই পড়ো এমার স্যার থেকে সবই ক্লাস নোটস বানাও সবই করো ঠিক আছে তারপরে মোটামুটি করে যখন পুরো কমপ্লিট হয়ে যাবে জানুয়ারি মাসের মধ্যে শেষ করে নাও লাস্ট তিন মাসের মধ্যে এবার চারটা টপিক সিলেক্ট করে নেবে তখন আর অদের কথা চললে চললে হবে ওয়ান শট দেখো মডার্ন ফিজিক্স করে নিলে হিট করে নিলে ওয়ান শট দেখে দিলে নোটস রিভাইস করে নিলে পিভিজ করে নিলে ডিপিভি রিভাইস করে নিলে স্কোরিং চ্যাপ্টার গুলো একশো তিরিশ মার্কস এর নিচে যদি নাম্বার পাও না আমি নিজের ডাক্তারি পড়া ছেড়ে দেবো আমি লিখে দিচ্ছি স্কোরিং চ্যাপ্টার গুলো গ্রাভিটেশন করে নিলে ঠিক আছে ওইগুলো তারপরে সেকেন্ড টাইমে যেগুলো যেগুলো ছাড়ছো সেই চ্যাপ্টার গুলো খালি ফর্মুলা নোটস এর খালি ফর্মুলা এবং ফর্মুলা বেসিতে একটা আধা করে কোশ্চেন শুধু দেখে রাখছে অত যে দেখতে যাওয়ার দরকার নেই এটা বুঝতে পেরেছো কেন বলছি ধরো ফ্লুইড মেকানিক্স আমি করতে বলছি না কিন্তু ফ্লুইড মেকানিক্স এর মধ্যে ফ্লুইড মেকানিক্স এর মধ্যে সারফেস টেনশন টপিক থেকে বারবার কোশ্চেন পড়ে সারফেস টেনশন আর সান্দ্রতা থেকে তার যেই তুমি ওই চ্যাপ্টারটা করলে মানে ওই চ্যাপ্টার সান্দ্রতা ও সান্দ্রতা আর ওই পার্টটা করে দিলে তাতে ফর্মুলা ফর্মুলা বেশি একটা দুটো করে কোশ্চেন তোমাদের নিট দু হাজার তেইশে যে দুটো কোশ্চেন এসছিল হয়ে যেত ওটাই বলা আর কি বুঝতে পেরেছো আচ্ছা বেটা চলো আজকে প্রোটিনের স্ট্রাকচার করে আমি ছেড়ে দেবো বেশি যাওয়ার দরকার নেই কারণ খেতে
কারণ আবারও বলছি নিট পাওয়াটা একটা টোটালি স্ট্র্যাটেজিক জিনিস সঠিক ডাইরেকশনে যারা পড়ে তাদের সিলেকশন কিন্তু হয়ে যায় বেটা হয়ে যায় বিশ্বাস করো কত গোবর মার্কা ছেলে থাকে আমি তোমার নাম নিচ্ছি না কারণ এটা রেকর্ডিং সে শুনলে ব্যাপারটা বাজে হয়ে যাবে বলতাম বারবার তার এক্সাম্পেলটা সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট পাওয়া ছেলে সেভেন্টি পার্সেন্ট পাওয়া ছেলে সে আজ ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজে পড়ছে বলো তোমাদের মধ্যে অনেকেই দেবে এইটটি পার্সেন্ট এইটটি ফাইভ পার্সেন্ট নাইনটি পার্সেন্ট করে নাম্বার পেয়েছ তো ইজিলি পাওয়া যায় ডিফারেন্সটা হচ্ছে স্ট্র্যাটেজির গেম আর কে কত এফোর্ট ডালতে পারছো এফোর্ট মানে বুঝতে পারছো কে কত হার্ডওয়ার্ক ডেডিকেশন দিয়ে পড়ছো দ্যাট ইজ ম্যাটার ওকে বাদ দাও এবার আমরা যেটা পড়বো প্রোটিনের স্ট্রাকচার ও যেটা বললো স্যার এম এন রামাচন্দ্রন এম এন রামাচন্দ্রন প্রোটিনের স্ট্রাকচার তিনি প্রথম বলেছিল এম এন রামাচন্দ্রন রামাচন্দ্রন তো তিনি প্রথম প্রোটিনের স্ট্রাকচার নিয়ে বলেছিল এই কোশ্চেন নিত দু হাজার একুশে এসছে স্যার আউট অফ এনসার টি কোশ্চেন না এটা এনসার টি সায়েন্টিস্ট যে আছে না সেখান থেকে টুকেছিল এমনি এনসার্টি তে নেই প্রোটিনের স্ট্রাকচারের জায়গাটাই নেই বাট ওখান থেকে টুকে ছিল বোঝার চেষ্টা করো এক্সামিন এরকম কিন্তু করতে পারে তোমরা পরে বললে হবে না যে কোথা থেকে কি দিয়ে দিচ্ছে আচ্ছা এই প্রোটিনের স্ট্রাকচার কে মেনলি আমরা তিনটে ভাগে ভাগ করি বেটা মেনলি তিনটে ভাগে কি কি স্যার প্রাইম প্রাইমারি স্ট্রাকচার সেকেন্ডারি স্ট্রাকচার ग्लैसिन जुड़े गए मिनिंग জাস্ট এটা মনে রাখো প্রোটিনের প্রাইমারি স্ট্রাকচারে খালি অ্যামাইনো অ্যাসিড গুলো লিনিয়ারলি যুক্ত হয়ে গিয়ে প্রাইমারি স্ট্রাকচার তৈরি হবে ঠিক আছে বেটা আচ্ছা এখানে কি বন্ধন দেখতে পাওয়া যায় যেহেতু অ্যামাইনো অ্যাসিড গুলো পরপর যুক্ত হচ্ছে মানে এখানে যে বন্ধনটা দেখতে পাওয়া যাবে সেটা হলো পেপটাইড বন্ড দেখতে পাওয়া যাবে পেপটাইড পেপটাইডাইড বন্ড দেখতে পাওয়া যাবে পেপটাইড বন্ড পাবো এখানে পেপটাইড বন্ড দেখতে পাওয়া যায় ঠিক আছে বেটা তো এটা হলো প্রোটিনের প্রাইমারি স্ট্রাকচার নাম তো পয়েন্ট ইজ এবারে যেটা আমরা পড়বো সেটা হচ্ছে প্রোটিনের সেকেন্ডারি স্ট্রাকচার এই সেকেন্ডারি স্ট্রাকচারটা একটু ইম্পর্টেন্ট আছে দেখো সেকেন্ডারি স্ট্রাকচারটা কি বেটা না সেকেন্ডারি স্ট্রাকচারটা হচ্ছে এটা এটা একটা স্ট্রাকচারাল প্রোটিন স্ট্রাকচারাল প্রোটিন এই সেকেন্ডারি স্ট্রাকচার কে মেনলি দুটো ভাগে ভাগ করি একটা হচ্ছে আলফা হেলিক্স অ্যান্ড বিটা প্লেটেড সিট আলফা হেলিক্স অ্যান্ড বিটা প্লেটেড সিট বিটা প্লেটেড সিট সিট আলফা হেলিক্স কি জাস্ট ডিএন এর মতো স্ট্রাকচার তৈরি করবে কোনো আহামুড়ি ব্যাপার না ধরে নাও এই হচ্ছে আলফা হেলিক্স এইভাবে তৈরি করেছে তো এইভাবে একটা প্রোটিনের স্ট্রাকচার দেখতে পাওয়া যায় বেটা এইভাবে প্রোটিনের স্ট্রাকচার দেখতে পাওয়া যায় ঠিক আছে এইভাবে প্রোটিনে আলফা লেক্স তৈরি করে আর বিটা প্লেটের সিট কি হবে না এটা প্লেটের মতো দেখতে লাগবে পুরো প্লেটের মতো যেমন দেখতে লাগে তোমরা ওইভাবে মনে রাখতে পারো এইভাবে প্লেটের মতো আমি উপর থেকে নিচে করাই বেশি ভালো হতো প্লেটের মতো দেখতে হবে ধরো এইভাবে প্লেটের মতো সিটের মতো আছে 
Chết sao biết nào Plate mô tô dịch tế Trên chết plate ra gồm plate mô tô chết beta plate chết Tại là secondary structure mình lý đủ tố Alpha helix helical form ea chết Ar beta plate chết chết plate form ea chết Now the point is Ekhan e putin e mô tê Ej structure Tho ra ea tam ea chết Sô bú chú gali dê khát chết Ekhan e amin ea chết gulo a chết Ekhan e porpor amin ea chết gulo a chết beta Ej alpha helix structure amin ea chết gulo a chết Ami sô bú chú gali dê khát chết Tiếng a chết Tho ea bhaab amin ea chết gulo a chết Ea ra की बंधन में मध्य में जुड़े, this is very important, ना इरा नीचे दे मध्य अच्छा हाइड्रोजन बंधन में मध्य में जुड़ते था, ठीक है? हाइड्रोजन बंधन में मध्य में जुड़े, ठीक है? देखते बच्चों, जे अल्फा हेलिकल्स फॉर्म में आचे, सिकन एमिनेशन गुला आचे, तारा नीचे दे मध्य हाइड्रोजन बंधन में मध्य में जुड़े, � बुझते पड़े चो अरे ये बारे देखो तुमरा आर पुराना टेक्निक एक्चुअली एक आई टीवी ले लाकर ले पोड़ाओ डायग्राम एक एक पोड़ाओ ये बारे में कोल्ले तो हमारे भालो मात्रा मुद्दा टा विजुअल मेमोरी तो इधर है ये टा होच्छ एक्चुअली पुराना टेक्निक बुझते पड़े चो आर आशा करी तुम्हारे दारुन लग इतना आमारो कतो क्लियर होय जानो एवे बजे जोन डायग्राम एके 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 कुछ इतना आमारो कतो भालो होच्छ जानो एवे बे एमएनएस इट गुलो नीचे दे मुद्दे हाइट जोन बंदर है मतलब बे जुड़ी चे आ तो मतलब एकदम मने हुए ना जेतो मतलब कोचिंग ये पोड़ चुन है कि ना देवो पिरिया बालो इतना लो हाइट जोन बंद ह हेलो अच्छा इखन तो के एग्जाम्पल तो मधे जिगर सा कॉलेज इटा ना अल्फा हेलिक्स के एग्जाम्पल हेलो केराटिन अल्फा हेलिक्स के एग्जाम्पल हेलो बेटा केराटिन केराटिन तो मना मैं क्यों बोल बे केराटिन को थाई पाजे तारो बेसिक जो भी आइडिया था के एनीवन चूले केराटिन को थाई पाजे चूले पाजे आ नॉक हमारे � हेयर एवं नीले, हेयर एवं नीले पाया जाए, एवं अल्फा एलिक्स स्ट्रक्चर एग्जाम्पल है लो केराटिन पोटिन, हेयर एवं नीले पाया जाए, ठीक है जब इतना बीटा प्लेटेस सीटेड एग्जाम्पल होते हैं तुम्हारा, ना फाइब्रस पोटिन, फाइब्रस पोटिन जब वो ना मतलब सिल्क, सिल्क माने तूला देखा जो, तूलर मुद्दे जो ठीक है जे एग्जाम्पल को था ये देखते पाजे इटा इन सिल के रूमोंते सिल के जे पोटिन गुलो पाजे तार मोंते हलो तो लामरा प्राइमरी स्ट्रक्चर सेकेंडरी स्ट्रक्चर देखेंगे लम अल्फा एलिक्स बीटा प्लेट सीट पुरे निलम तो लेखने बंधन टा की जो दी लास्ट क्वेश्चन लिखी है दी लेखने बंधन टा मिल ले ह पोटिन टार्सियरी स्ट्रक्चर बेटा टार्सियरी स्ट्रक्चर टार्सियरी स्ट्रक्चर इकहने थोड़ी दुबा आह उखाने बेटा कोई चलो तो टार्सियरी स्ट्रक्चर टा देखो टार्सियरी स्ट्रक्चर देखो बेटा टार्सियरी स्ट्रक्चर की है ना वो जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर आचे ना अल्फा एलिक्स बीटा प्रेजेसी उटाई जो कोन ऐटा तूलेर बॉलेर मोतो स्ट्रक्चर तोड़ी करे। एग्ज़ेम रिपीटिंग कॉट उलेर बॉलेर मोतो तोड़ी करे। तूलोर बॉल देखे जो अनेक इधर में बारिते बोले गाड़ारेर बॉल बनाई, तूलोर बॉल बनाई, तो स्टार मोतो देखते लगे। तो अकोन सेटर टार्सिरी स्ट्रक्चर आई। हेलो, टार्सिरी स्ट्रक्चर आर किचुई न तो ये भावे तो ये कुछ चाहिए भावे बॉलेर मोतो स्ट्रक्चर तो ये कुल भावे बेटा हॉलो उलेन बॉलेर मोतो तो ये कुछ ठीक है चाहिए बेटा डेट इस हॉलो उलेन बॉलेर स्ट्रक्चर इधर नाम क्या की उलेन बॉल उलेन बॉल उलेन बॉल माने उस दे ही पाचो तूलोर बॉलर मोतो देखते 
আচ্ছা সেই জন্য উলেন বলের মতো স্ট্রাকচার ঠিক আছে বেটা আচ্ছা সেকেন্ড জিনিস দেখো বেটা সেকেন্ড জিনিস হলো এই টার্সিয়ার স্ট্রাকচার কোথা থেকে তাহলে তৈরি হচ্ছে না সেকেন্ডারি যে স্ট্রাকচার রয়েছে সেকেন্ডারি স্ট্রাকচার ফোল্ড হয়ে ফোল্ড হয়ে তৈরি করে ভাঁজ হয়ে হয়ে গিয়ে এটা তৈরি করে হ্যালো আচ্ছা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট অ্যাবাউট টার্সিয়ার স্ট্রাকচার যত বায়োলজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি আছে না সেগুলো টার্সিয়ার স্ট্রাকচার রেসপন্সিবল ফর এক্সাম্পল এনজাইম এনজাইমের মধ্যে কিন্তু প্রোটিনের টার্সিয়ার স্ট্রাকচার প্রেজেন্ট ফর এক্সাম্পল হরমোন মায়োগ্লোবিন এগুলোতে সবগুলোতেই টার্সির স্ট্রাকচার ইম্পর্টেন্ট সেই জন্য এই লাইনটা দিয়ে অনেকবার কোয়েশ্চেন পড়েছে যে টার্সির স্ট্রাকচার ইজ এসেন্সিয়াল ইজ এসেন্সিয়াল ইন ইন অল বায়োলজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি ইন অল বায়োলজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি ঠিক আছে বায়োলজিক্যাল যত অ্যাক্টিভিটি আছে সেখানে কিন্তু টার্সির স্ট্রাকচার ইজ এসেন্সিয়াল রিমেম্বার টার্সির স্ট্রাকচার কোথায় কোথায় দেখতে পাওয়া যায় যেমন এক্সাম্পল হচ্ছে এনজাইমে থাকে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এই লাইনটা দিয়ে আমি পরে এনজাইম পাঠে পড়াবো যে এনজাইম পাঠে প্রোটিনের কোন স্ট্রাকচার প্রেজেন্ট তো অ্যান্সার হবে টার্সির স্ট্রাকচার রিমেম্বার এনজাইম পাঠে প্রোটিনের টার্সির স্ট্রাকচার প্রেজেন্ট এনজাইম হরমোন হরমোন ও প্রোটিন দিয়ে তৈরি হয় অনেক হরমোন প্রোটিন দিয়ে তৈরি হয় তাতে কিন্তু প্রোটিনের টার্সির স্ট্রাকচার প্রেজেন্ট ওই জন্যই বলে ইট ইজ এসেন্সিয়াল ইন দা অল বায়োলজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি কারণ আমাদের যত বায়োলজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি কন্ট্রোল করে এনজাইম হরমোন ঠিক আছে আর মায়োগ্লোবিন এই মায়োগ্লোবিন দিয়ে কনফিউশন ছিল আগে যে মায়োগ্লোবিন টার্সির স্ট্রাকচার না কোয়ার্টার না স্ট্রাকচার এটা কিন্তু টার্সির স্ট্রাকচারের মধ্যেই পড়ছে হ্যালো আচ্ছা টার্সির স্ট্রাকচারে কি কি বন্ধন দেখতে পাওয়া যায় না টার্সির স্ট্রাকচারে মেনলি তিনটে বন্ধন একটা হচ্ছে হাইড্রোজেন বন্ধন আহমুড়ি ব্যাপার না আচ্ছা কিছু কিছু বইয়ে এটাও দিয়া থাকে যে এখানে সালফাইড বন্ধন দেখতে পাওয়া যায় সালফাইড বন্ধনও দেখতে পাওয়া যায় তো আমি সালফাইড জন্য এক্সট্রা স্টার মার্ক করে রাখছি কারণ সালফাইড বন্ধনটাও কিছু কিছু জায়গায় দেওয়া থাকে কিন্তু মেনলি যদি অ্যান্সার পড়ে হাইড্রোজেন বন্ধনই দেখতে পাওয়া যায় বেশি হাইড্রোজেন বন্ধন এবং ভ্যান্ডোরাল ফোর্স হাইড্রোজেন বন্ধন যদি তোমরা আঁকো তো ইজিলি পেয়ে যাবে ধরো এইটা হচ্ছে আমাদের অ্যামিনো অ্যাসিড একটা অ্যামিনো অ্যাসিড তো এদের মধ্যে ধরো এইভাবে হাইড্রোজেন বন্ধনটা আছে ियल एक्साम्पल हम एनजाइम हरमोन देखा मध्य हाइड्रोजन बन भैंडल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स अब इंटरक्शन देखा लास्ट दैट इज तुम क्वार्टर स्ट्राक्चर बेटा ठीक है बोलो जरा जरा नोट करनी तरह नोट कर नो बेटा वन टू थ्री डान ओके सर देखा जा कठिन क्वार्टर स्ट्राक्चर মানে কি এটা কিছুই না প্রাইমারি স্ট্রাকচার সেকেন্ডারি স্ট্রাকচার অ্যান্ড টার্সারি স্ট্রাকচার এই সবগুলো যখন একসাথে ফোল্ড হয়ে গিয়ে তৈরি করে আমাদের প্রোটিনের কোয়ার্টার স্ট্রাকচার তৈরি করে এক্সাম্পল কি বেটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এক্সাম্পল হিমোগ্লোবিন তোমাদের ডিরেক্ট পরীক্ষার কোয়েশন পড়বে যে হিমোগ্লোবিন প্রোটিনের কোন স্ট্রাকচার দেখাই অ্যান্সার হবে কোয়ার্টার নি স্ট্রাকচার আমরা অলরেডি এটা জানতাম ব্লাড সার্কুলেশনে পড়ে এসেছি হিমোগ্লোবিনে যে কোয়ার্টার নি স্ট্রাকচার দেখতে পাওয়া যায় কোয়ার্টার স্ট্রাকচার দেখতে পাওয়া যায় আর মায়োগ্লোবিনে যেখানে টার্সারি স্ট্রাকচার দেখতে পাওয়া যায় 
তো কোয়ার্টার স্ট্রাকচারটা দেখতে কেমন হয় বেটা এটা দেখতে কেমন হয় এইভাবে ঠিক দেখতে হয় কোয়ার্টার স্ট্রাকচারটা দেখতে ঠিক কোয়ার্টার নারীর মতোই হবে বেটা একদম বেসিক জিনিস কোয়ার্টার নারী স্ট্রাকচার এত ক্লিয়ার কাট হয় না বাট আমি তাও মোটামুটি এঁকে দিচ্ছি কোয়ার্টার নারী চারটা ঠিক আছে আচ্ছা হিমোগ্লোবিনের মধ্যে আমি হিমোগ্লোবিনের কোয়ার্টার স্ট্রাকচারটাই আঁকবো হিমোগ্লোবিনের মধ্যে কি প্রোটিন থাকে বেটা এনি ওয়ান হিমোগ্লোবিনের মধ্যে কি প্রোটিন থাকে কেউ জানো আচ্ছা কি প্রোটিন থাকো বলতে পারবে না বলো হিমোগ্লোবিন মধ্যে কোন আয়ন থাকে এটা বলো আয়রন তাহলে এর মধ্যে আয়রন 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 থাকে নাইস এর মধ্যে আয়রন থাকে আয়রন থাকে তো এইভাবে আমি আয়রন এঁকে দিলাম এর মধ্যে আয়রন থাকে ঠিক আছে বেটা এবং আয়রন কে ঘিরে আর একটা কম্পাউন্ড থাকে যেটা আমি বললাম হিম প্রোটিন থাকে হিম আশা করি তোমরা অনেকে রিকল করতে পেরেছো হাই রে যা এটা ভুলে গেলাম এরকম হয় বেটা এটাই তো সুবিধা নিট পরীক্ষার অপশন দেখে মনে পড়ে যাবে হিম প্রোটিন হ্যাঁ কি না এই জন্য নিট পরীক্ষা অলওয়েজ ইজি আর দেন মাধ্যমিক এইচএস এক্সাম অলওয়েজ ইজি আর বিকজ যারা সারা বছর ধরে পড়ে পরীক্ষায় গিয়ে না অপশন দেখে দেখে হয়ে যাবে আমি নিজেই বলছি তো আমার হয়তো পাঁচশো নাম্বার বা সাড়ে চারশো নাম্বার জানা ছিল তারপর সেখানে গিয়ে অপশন দেখে 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 দেখেই অনেক কোয়েশ্চেন করে দিতে করে মানে হয়েছে বুঝতে পেরেছ তো ওই জন্যই সারা বছর পড়লে একটা সুবিধা হিম প্রোটিন আশা করি অপশন দিলে পেরে যেতে প্রত্যেকে কি তাই তো আচ্ছা চলো এবারে যেটা বলবো যেটা বলবো মানে লাস্ট পার্টি এসছি যেটা বলবো এই হিমোগ্লোবিনে হচ্ছে বেসিক্যালি চারটা চেন থাকে ওই চারটা কোয়ার্টার স্ট্রাকচার কি না দুটো আলফা চেন তাহলে প্রথমে দুটো এই দুটো ধরনের আলফা চেন আলফা গ্লোবিন চেন আর নিজেরটা হচ্ছে বিটা গ্লোবিন চেন নিচের দুটো হলো বিটা গ্লোবিন চেন আমি অলরেডি তোমাদের এইগুলোকে অতে পড়িয়েছিলাম এবং বলেছিলাম হিমোগ্লোবিন হচ্ছে দুটো আলফা প্লাস দুটো বিটা চেন থাকে আমি সেটা এঁকে দিয়েছি তাই এটা কোয়ার্টানির স্ট্রাকচার চারটে স্ট্রাকচার দেখতে পেলে আচ্ছা তো কোয়ার্টানির স্ট্রাকচার আমরা দেখে নিলাম কি কি থাকে দুটো আলফা চেন দুটো বিটা চেন তাও দেখে নিলাম ওকে স্যার স্যার এখানে কি কি ফোর্স দেখতে পাওয়া যায় দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট मध्य फोर्स देखते हलो हाइड्रोजें बंधन जस्ट लाइक टार्सर स्ट्रक्चर मत देखते हाइड्रोजें बंड अच्छा नाम हलो इलेक्ट्रोस्टिक्स फोर्स फोर्स ट नाम हलो इलेक्ट्रोस्टिक्स फोर्स हाँ अरे बाबा प्राइमरि सेकेंडारि टार्सर स्ट्राचार से जुड़े गई तो क्वार्टर स्ट्राचार तैरि कर स्ट्राचारे बंधन गोने बंधन देखते हाइड्रोजन बंधन इलेक्ट्रोस्टिक्स फोर्स एंड भैंडर फोर्स रिमेम्बर মনে থাকবে টার্সির স্ট্রাকচার গুলোকেই আমি বলে দেবো সালফাইডটা বাদ দিয়ে সালফাইডটা বাদ দিয়ে ঠিক আছে তো এইভাবে একে অপরের সাথে জুড়ে থাকে এই হলো প্রোটিনের কোয়ার্টার স্ট্রাকচার বলো বুঝতে পেরেছো প্রত্যেকে ডান বেটা
क्वार्टर स्ट्रक्चर ओके ओके सर तो आज के थकुक फोर्टीन एम एन एस जथेष भलो पढ़े धीरे धीरे कर आज के थकुक एर पर दिन निकुलिक एसिड और लिपिड पड़े बायोमोलिकुल शेष कर देव हेलो अच्छा एनजाइम पार्ट आलदा बायोमोलिकुल्स एनजाइम चैप्ट हेलो बायोमोलिकुल्स मध्य मेनलि कार्बोहैड्रेट प्रोटीन निकुलिक एसिड लिपिड पड़े तो कार्बोहैड्रेट हो गए प्रोटीन हो गए एर पर दिन निकुलिक एसिड और लिपिड मैं कल के बायोमोलिकुल शेष हो जाए ठीक है बेटा और तुम्हारा ख्याल कर देखे टोटाली क्वालिटी लेकर मैं एकदम पुरो जतटुकु दरकार मोर दैन साफिसियंट नो नीड डू नो नीड डू व्च एनी आदार भिडियो एनी आदार कोचिंग प्लैटफर्म भिडियो नो नीड डू व्च यू नीड डू ऑनलि डू ऑनलि डू एम सिक्यू आफ्टर दिस क्लस एंड अल्सो रिभाइज नोट एंड योर एन सी आर टी एगेन एंड एगेन यू नीड टू डू इट नट नीड टू टू लेक्चार नीड टू व्च लेक्चार फ्रम अदर प्लैटफर्म ओके ओके सर ठीक है चलो सब लेफ्ट हो जाओ